to every man upon this earth wanted to die soon or late but how can man die better than facing the fearful odds for the ashes of his forefathers and the temples of its god jai hind to everyone respected principal sir or convener ma'am aprijita ma'am brigade mp s bajwa sir and my dear friends today on the behalf of neef the civil service society of ramanujan college i would like to welcome you all for joining us in this webinar the theme of this webinar is tales of valors it is stories of a grit and determination that a soldiers has been just showing for a longer years the ultimate an extraordinary call of duty for the nation it's not only about when india got independence it also from that point when we were under the british crown we fought the two world wars the first world war the second world war and the battle of saragadi in 1897 so at that time we can just see like our soldiers has written their names on the golden words of the military history with 21 soldiers fighting with the 10000 afghanis from 36 punjab or indian soldiers got their recognition at the highest level of at that military award it's known as indian order of merit and victoria cross in a time of british crown very under that so when you just move across and when india got independent we fought the four wars in different terrain to different places and at the highest battle ground of this world siachi so my dear friends we we leave the civil society of ramjan college make us very much grateful and we pay homage to our brave hearts and valiant soldiers who fought and just given their life for the nation so our today's guest speaker is brigadier mps bajwa sir he is a kargil war veteran he is known as the tiger of our the the hero of the caption of the tiger hill as well as as he just given a valiant a service a selfless service of 36 year to the nation he is a youth seva medal awarding so for sir being very much grateful to sir but before we start let me just give a very brief intro about sir so sir got commission in 1969 in 14 punjab and after 2 years of service he faced the war of 1971 the liberation of bangladesh in which he just seen how our soldiers bifurcated a nation into two parts and we have changed the geography of asia and created created and make the birth of new nation known as bangladesh we had also seen the first helibol operation that was conducted by the fav gr and also the biggest surrender in this military record 93000 soldiers from pakistanis as well as as he just served in a northeast area in nagaland and when the punjab was burning with the khalistanis propagandas and when the valley was burning and terrorism was taking place he was there in a lot of operations in 1997 in a one of the idx blast he was blown off in the north kashmir and the place name is sopor so he got 40 stitches on his body but after 2 years he recovered from his major injuries and went to the kargil and it make us very consistent to this quote here quotation a soldier never quits until his death so when he just moved to the kargil and made as 192 brigade commander he got a task to accomplish the capture of the tiger hill so my friend why the why does being very important for capturing india as a tiger hill tiger is a place at where in the kargil sector with the enemy sitting at the top and he was disrupting all lines of communication that goes from nh1 and it links kargil to the ladakh so it means if enemy was able to cut that link then they are going to cut our india head also so it was big too much significance and crucial and that's why it was too grave to have so going with the eight punjab the two nagas and the 18 grenadiers sir started and marched out and as we know we were able to capture the tiger hill but under his command the two of the brave hearts called the parambir chakra captain vikram batra and subdar major yogender singh yadav but we have talk about the bravery sir got eight more stitches and total stitches count is on his body for eight stitches and my dear friends is one of the conditions being very famous pride of having 48 stitches on his body rather than any gallantry award so we talk about the bravery that attribute but there was a one quality that was going to become and its name was professionalism 
he has shown why india army corps is one of the most professional army in this world he has shown when the pakistanis declined to take the body to their own site then our indian soldiers cremated them with the proper rituals and made the ethos and etiquettes of indian army what they were told as well as duty's recommendation captain karnal sher khan of 14 nli north line infantry got the highest gallantry of award of pakistan that is known as nishan e haider so after his retirement of 36 years service service to the nation sir in 2006 2007 sir was made as a chairman of punjab energy development agency and presently he is working a lot for the army war widows veer naris and veterans and rehabilitation of them so so thirds sir we are being very much thankful to invite you on this webinar and we are being very fortunate to have you on here sir yes um, bajwa sir Okay, sir. Uh, Hello, ready? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. First of all, thank you very much. Especially, I'll thank Raghavendra for his uh, his instrumental in getting me. I am also grateful. I say my pleasure today that I'll be addressing the students or the members of NEEL, the Civil Services Society. of ramanujan college which is affiliated to the university of delhi is rare prayer today why i am saying today today happens to be army day it was a veteran day yesterday 14th and today happens to be the army is army day now this is where i think so we should be grateful that i'll be it be my player to be addressing now let me start a little introduction before i come to the kargil before i come to the kargil war let me tell you little about myself as a background how did i join maine kaise join kiya ye in the army or what really what you made me to join the army Can you hear me? Yes, sir. Sir, uh, sir, uh, there is one small request, sir, from our side. Sir, before, sir, before we are going to start, the musical society of Ramjan College, Shiv Ranjini, is going to present a small, small song, sir, in front of you, sir. A okay. Song, sir, a pleasant please. song, sir. Please, yes, please, please. Any time. Yeah. Okay. So after it, sir, you can start, sir. Okay. 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 Sir, can we have the video clip, please? Okay, it was good. So, thanks, Shivanjani, for this uh, wonderful performance. Okay, uh, sir, please start, sir. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Well, it was a wonderful song to start with, and I must appreciate the singer. now let me tell you let me give you a little introduction of myself i am a veteran as you know my name is um, mahendra pratap singh bajwa that is mps bajwa good seva madam um i have been in the combat right in the from the beginning i joined in the army before that i joined sanik school kapurthala i was the first student as a young boy joining sanik school kapurthala was a big motivation for me although it was a small and thereafter going through the rigmarole and academies i joined punjab regiment 14 punjab why 14 punjab and why punjab regiment because my sister's husband 
was in 14 Punjab and I used to visit as a small kid going there. So that was my start point. My motivation started off joining army and joining Punjab regiment and joining so on. So a particular event. Well, right from the beginning, I think so I was, it was, I think so it was a pre-written that I'll be in the combat throughout my life as long as I'm in the army or as long as I'm in the service. Sure enough, after one year, the orders came that we had to move to for the Bangladesh war. So imagine we started, you know, how Field Marshal Manik Shah at that time was chief of our Indian army and it was Eastern Command. So we moved from Ranchi to Calcutta and thereafter, further during the war, we got instructions on 20th of November to go inside. Why I'm mentioning the date 20th of November, time and again, is why I'm mentioning the round. The 71 war was officially 3rd December. The whole front was opened in Western Theater. And we went to the Eastern. And we were the first unit, the first action of the 71 war. वो मेरा ख्याल मेरी खुशकिस्मती थी कि वो हमारी यूनिट एज ए लेफ्टिनेंट वहां जाकर विक्रम बत्रा की तरह मेरे को कैप्टन बनाया गया जो कभी आप फोटो देख रहे हो ये मैं दो साल की सर्विस 22 साल की उम्र मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती पहला ही जो एक्शन जो एक वॉर देखनी एक किसी भी फौजी के लिए और खास तौर पे इतनी कम उम्र में और कम सर्विस में ये बहुत जरूरी है because that I tasted the first blood there in a battle of Kripal a very famous battle हम अंदर गए 9 किलोमीटर अंदर जाके जसौर सेक्टर में गरीपुर गांव का नाम था बैटल ऑफ गरीपुर के नाम पर मशहूर है वहां पे हमारे पास टैंक थे एक स्क्वाड्रन अटली के फायर के पीछे से सपोर्ट थी एनिमी ने 21 नवंबर को हमारे ऊपर 107 ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर हयात पाकिस्तान के कमांड कर रहे थे उन्होंने अटैक किया हमारे पूरी पंजाब के ऊपर हमने वो उनके 14 के 14 शेफी टैंक्स और उनके पूरे ब्रिगेड को पूरी तरह से प्रस्त कर दिया अगले दिन जो है पूरे का पूरा ये बैटल ये एक, एक बांग्लादेश के बैटल का शुरुआत एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है शायद अभी आने वाली है पीपा उसका नाम रखा हुआ क्योंकि पीडी 76 हमारे पास टैंक थे उसका नाम पीपे के नाम से जाने जाते हैं खैर वो बैटल के ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्यों जो वो मेरा एक पहला एक्शन था एज अ यंग ऑफिसर जसौर उसके बाद फतेह किया हमने जसौर के बाद खुलना में और मेरा ख्याल है मेरे मैं समझू का कि मैं कुछ कसंदी मेरी थी कि मैं एज ए यंग ऑफिसर एक दो साल की सर्विस से मेरे को 93000 प्रिजंस ऑफ वॉर जब उन्होंने जनरल नियाजी ने लिख के दिया 16 दिसंबर को जिसको हम विजय दिवस डे मनाते हैं एक तो कारगिल को मनाते हैं और दूसरा 16 दिसंबर को मनाते हैं जो 71 का है और दोनों मैंने कारगिल कारगिल डे भी देखा हुआ है विजय दिवस डे और दूसरा विजय दिवस भी और उसके बाद हम प्रिजंस ऑफ वॉर को लेके चले गए और मैं तब बोल रहा हूं ब्रिगेड हजरत जो जनरल है उससे मैंने मुलाकात की और बात की कि कैसे उनका क्यों अटैक उनका फेल हो गया खैर हमारी बहादुरी थी हमारे ऑफिसर्स की हमारे जवानों की 71 वॉर के बाद इंसर्जेंसी का इलाका क्यों जो मैं ज्यादा تفصیل में नहीं जाऊंगा आई वोंट गो इनटू डिटेल्स of Jada 71 war, I'll come down to the Kargil and other part of the campaign. Uske baad, alag lag jara pe meri posting rahi, jis mein ke Naga land, insurgency Naga land ki, alag lag jaga ke, kai kai jaga pe jana pada, Punjab mein bhi thoda tha, insurgency mein isa liya mein ne. Kaya jab, brigadier rank ke upar mera hua, Promotion to 97. 
फिर मेरी कुछ कसूरी देखो कि मैं नागालैंड से आया मेरी पीस में पोस्टिंग होने वाली थी और एक ब्रिगेड में जा रहा था पीस स्टेशन और अचानक मेरे को नेक्स्ट डे ही खबर मिली कि मेरे को जे एंड के जाना है जगह थी सोपुर नॉर्थ कश्मीर पटन में 192 ब्रिगेड एक सौ बानवे मॉन्टर ब्रिगेड को मैंने कमांड ली वो ब्रिगेड कमांड को कमांड साहब अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे को कमांड मिली सो so, मैं 97 में ब्रिगेड कमांडर की हसीत से जे एंड के में पहुंचा इंसर्जेंसी में उस समय कारगिल वॉर का कोई नहीं था कोई भी कारगिल वॉर होगी और जब भी वो वहां पर पहुंचने के बाद इंसर्जेंसी में फिर गनीमत देखो कि थोड़ी देर बाद ही एक यंग ऑफिसर हमारे मेरे पास जो यूनिट्स थी वो इसमें थर्टीन जैकलिफ्ट थी टू नागा थी और थ्री थ्री गुरखास थी थर्टीन जैकलिफ्ट में एक यंग ऑफिसर आया मेरे इंट्रोडक्शन उनकी करवाई गई और कुछ दिनों के बाद दस बारह दिन के बाद एक एम्बुश में उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के बजाय ये लश्कर तोबा वाले आने शुरू हुए थे घुसपैठिए बोलो या जिसको क्या हम टेररिस्ट बोलते हैं टेरिज्म का हालात चल रहा था हालात मैंने गया तो वहां पर एक टेररिस्ट को मिस कर दिया था मैंने बोला एमिश कमांडर कौन है आपको हरानी होगी कि यंग ऑफिसर जिसको मैं 10-12 दिन पहले मिला था उसका नाम था विक्रम बत्रा मैंने बोला यंग मैन कैसे मिस हो गया मैं बोला सर आई से डोंट वरी सर नेक्स्ट टाइम डोंट मिस एनी टेररिस्ट बात खत्म हो गई उसके बाद इंसर्जेंसी चलती रही अचानक उन्होंने वार्निंग दे दी कि हम ब्रिगेड ब्रिगेड कमांडर को या ब्रिगेड बाजवा आपको नहीं छोड़े पाकिस्तान में मैं क्या वो तो ठीक है जो पहले आ जाए आप मेरे को नहीं छोड़ोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता ये तो ऊपर वाले का हुक्म है मेरे को उन्होंने आरडीएक्ट को चौदह दिस अगस्त नाइनटीन एट चौदह अगस्त इसलिए मैं मैंशन कर रहा हूं कि उनका इंडिपेंडेंस डे हो गया पाकिस्तान उस दिन उन्होंने मेरे को आरडीएस के साथ उड़ा दिया और फिर जिसको राके साइया मार सके ना कोई तीन सेकंड की वजह से मेरे को एक छोटे बच्चे ने चौदह साल के बच्चे ने मेरी जान बचाई वो एक लंबी स्टोरी है इसी बार दोबारा आप, आपको मुखातब होगा दोबारा आपको एड्रेस करूंगा शायद मैं वो भी आपको स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है तो आपके साथ शेयर करूंगा वो जिंदगी की स्टोरी चलती रहती है हेलीकॉप्टर से मेरा गनमैन और मेरा रेडियो ऑपरेटर बुरी तरह से जख्मी हुआ था वी वर एवेक्टेड बाय हेलीकॉप्टर और श्रीनगर हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ आंख मेरी लेफ्ट बाय वाली ऑलमोस्ट डॉक्टर ने बोला था कि चली गई है बहुत ब्रीडिंग हो रही थी सारे पूरे बदल और फिर जैसे बोलते हैं कि ऑपरेशन हुआ रात को और पाकिस्तान अनाउंस किया जा रहा था कि ब्रिगेड बाजवा दुनिया में नहीं रहे और उनको जो जिसने मारा है उनको 50 लाख का इनाम देने का ये कोशिश हो गया जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया मेरी आंख बंदी थी रात को ढाई बजे तीन बजे के करीब मेरे को एक कॉम्बेट ड्रेस में एक आदमी मेरे को हिला के बोल रहा कि ब्रिगेड बाजवा है आप ब्रिगेड बाजवा है मोल बोला यस कोई शक है आपको मैंने सोचा कि शायद कोई हॉस्पिटल वाला कोई इंजेक्शन देने आया होगा या कुछ होश में आया था उसमें उसने बोला नहीं मैं डॉक्टर से नहीं हूं मैं बीबी से हूं बीबीसी वालों ने क्यों जो पाकिस्तान अनाउंस किए जा रहा है कि ब्रिगेड पाजवा नहीं रहे और मैं बीबीसी से उन्होंने मेरे को बोला कि सुबह पांच बजे से पहले पहले हमें पता चलना चाहिए जाके हॉस्पिटल से चेक करो बड़ी मुश्किल से मेरे को आर्मी हॉस्पिटल में अंदर आने दिया कॉम्बेड्रस्ट लो आके बड़े पहुंच करके मैं आया 
उन्होंने बोला कि हाथ लगा के उनसे बात करके आओ फिर हमने अनाउंस करना है पांच बजे बीबीसी आपको पता ही है कि बीबीसी है खैर मैंने बोला हाँ आप अनाउंस करवा सकते हो बड़े आराम से कि मैं हूं और ठीक हूं बच गया फिर सुबह पांच बजे बीबीसी ने अनाउंस किया खैर आंख भी मेरी लेजर सर्जरी हुई उसके बाद थ्रोट में हुई मेरे ख्याल चालीस पैंतालीस टाके लग के मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि मैं पीस एरिए में मेरे को पोस्ट कर दिया जाए पर मैंने ना की मैं कह नहीं मैं अभी अपना काम पूरा नहीं किया मैंने वापस आया ठीक होके वो अपना काम पूरा किया उस बच्चे ने जिसने मेरी जान बचाई थी उससे पता चला कि क्या कौन थे उनको उनको साफ था बराबर करके अभी ये चल ही रहा था कि कारगिल का शुरू हो गया कारगिल हमारा डिविजन इसमें को कोई लैन देन नहीं था पर बाद में जब वो नई सिचुएशन ठीक हुई वो कारगिल का क्यों हुआ कैसे अंदर आके बैठ गए टाइगर हिल पे टॉलिंग में बटालिक सेक्टर में फोर एट सेवन फाइव पे मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि जो इंटेलिजेंस फेलियर था चाहे रॉ से लेके नीचे तक इतने कहना चाहूंगा कि ये हमारी गलती थी और इंटेलिजेंस फेलियर था कुछ देर बाद हमारे डिवीजन को बनाया गया और हमारे यूनिट्स को नाइन डे जो एट डे में जन्म महेंद्रपुरी थे मेरे जियो सी उनको भी बुलाया गया तो मैं सिर्फ रह गया था पटन में पूरा इलाके को कंट्रोल करता हुआ तो जो चीफ साहब के जल मलिक के हुक्म थे के सारे इकट्ठे नहीं आएंगे ब्रिगेड हेडक्वार्टर सारे धीरे धीरे करके बुलाएंगे वो तो जो इतना जगह नहीं थी वहां पे पर यूनिट्स मूव कर गई थी थर्टीन जैकरिफ जिसमें बोला था मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा थे जब उनको मैं सी कर रहा था चाय पीने के बाद तो बड़े यंग ऑफिसर हुए कैप्टन विक्रम बत्रा बड़े स्मार्टली मेरे मेरे पास मेरे को मिलने आया एज ए लेफ्टिनेंट था जैसे मैं सेवेंटी वन में था ऐसे ही वही थे उन्होंने बोला कि बड़ा स्मार्टली सलूट किया बोला कि सर आई है डोंट मिस इट नेक्स्ट टाइम नाउ आम गोइंग फॉर ए वॉर और मैं आपको यकीन दिलवा के जाता हूं कमांडर साहब को कि मैं जाके दुश्मन को मिस नहीं करूंगा वही उन्होंने किया मेरी टर्न जो है टाइगर हिल की टॉलिंग के बाद छब्बीस जून को आई वो खुशखबरी मेरे लिए बहुत एक बड़ी थी क्यों जो लड़ाई में जाना दोबारा एक बहुत ही बड़ी होती है और मैंने पहले कर लिया था ये एक्सपीरियंस जब मैं पहुंचा तो पहले डेव हेडक्वार्टर में गया मेरे को टास्क मिला जीओसी साहब ने बुला बता बुलाया हम जनरल ऑफिसर कमांडर को जीओसी बोलते हैं मेरे जो डेव कमांडर थे आपके लिए वो ही हिम्मत है वो अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए मे जनरल महेंद्रपुरी थे उन्होंने बोला मेरे को बाज बुलाते थे बाजवा से और मेरा कोर्ट ने भी वॉर के दौरान बाज ही रहा ईगल बोलो या बाज बोलो उन्होंने बोला बाज आपके लिए टास्क अभी टाइगर हिल है मैंने बोला नो प्रॉब्लम इसे फंस के बोले कि आप ऐसे बोलते हैं नो प्रॉब्लम हर चीज के लिए मैं कह सर आप प्रॉब्लम नहीं मैं बन गया आपके लिए सोशल बन गया आपने कुछ सोच समझ के मेरे को टास्क दे रहे हो मैं कैसे बोलूंगा प्रॉब्लम है मैं करूंगा और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं मेरे को आपने टास्क दिया है उस वक्त हम डेव हेडक्वार्टर से जब मैंने द्रास की तरफ आ रहा था फिफ्टी सिक्स पर गेट उधर था तो रास्ते में लगातार वो टाइगर हिल के ऊपर से अटल यूपी उनके थे और लगातार फायरिंग आ रही थी वो रोड के ऊपर वन एल्फा रोड है अभी मैं आपको बताऊंगा उनकी टैरेंट के बारे में उसके ऊपर फायरिंग आ रही थी और लगातार वहां पर द्रास तक पहुंचते पहुंचते हमारे ऊपर दो तीन बार फायर आया 
करते करते हम गाड़ियों का काफिला लेके पूरा कॉलम ये थोड़े थोड़े पॉकेट में धीरे धीरे हम कोई दो तीन ढाई बजे दो बजे तक रात को द्रास तक पहुंचे कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं था पर फिर भी फायरिंग के कारण आई होप आई एम ऑडिबल मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको यस जब यहां पहुंचे वहां पे और रात का टाइम 26 जून का सताइस जून सुबह जब मैं अपने बंकर से बाहर निकला इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं आपको इस इलाके के बारे में बताना चाहता हूं स्लाइड्स के थ्रू कि वो एरिया के थ्रू का आपको पता हो कि वो कौन सी रोड थी और कहां कहां पर दुश्मन आया थे एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये देखो ये मैप है इसमें आप देखो जो लेक और रोड जा रही लिखा हुआ ले आप जम्मू श्रीनगर द्रास और द्रास के आगे ले आगे जो है लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो डॉटर लाइन में है ऊपर चाइना है नीचे इधर पाकिस्तान के बॉर्डर है एक जगह पर बॉर्डर बहुत नजदीक आ जाता है द्रास के आगे कारगिल के पास फिर बॉर्डर दूर हो जाता है बटालिक एरिया जाता है तो ये बटालिक में ही आए थे दुश्मन बटालिक द्रास में टॉलिंग एंड फोर एट सेवन फाइव ये नेशनल हाईवे है वन अल्फा बोलते थे अभी वन डेल्टा बोलते हैं इसको ये बहुत ही एक अहम जो के जम्मू और श्रीनगर के बीच में से नीचे जाता है तो जुजीला पास हमें क्रॉस करना पड़ता है एक तेरह हजार सात सौ के ऊपर पास है जुजीला पास और जुजीला पास सर्दियों में बंद रहता है जनरल मुशरफ ने यह सोचा था कि जुजीला पास बंद होगा हम आ सकेंगे इधर और इस हमें कोई ट्रुक्स नहीं पहुंच सकेंगे इंडिया के हम कट ऑफ कर देंगे ये रूट को हमारा सारा सप्लाई लाइन ये ट्रेन है वो इसी के थ्रू जाती है दूसरी रोड जो मनाली को लेके जाती है अभी इंप्रूव कर रहे हैं पर उस समय बहुत लंबी रोड थी तो हमें बाय और फोर्स बाय एयर सप्लाई करना पड़ा था जो कि पूरा लद्दाख को पूरा जाता है रेशन वगैरह जाते हैं हर चीज जाती है और जो रोड है यही रोड है अभी जुजीला में भी टर्न बन रही है पर एक ईश्वर के कृपा से वो जो रोड है जुजीला का पास वो मई में, में जल्दी खुल गया नॉर्मली ये जून तक चलती है बर्फ मई में, में खुलने के कारण वो जो पास है उससे हम अपनी गन्स और ट्रुप्स मूव करने शुरू कर दिए कारगिल के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड इस स्लाइड में आप देखोगे कि आप पूरा ये लाइन है वो एक्चुअल पूरा लाइन जा रही है ये रोड की अलाइनमेंट है कैसे कैसे रोड एक्चुअली जा रही है एलओसी लिखा हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जो उनकी लाइन नेक्स्ट इसमें आप देखोगे कि यहां पर वो आए थे जो रेड लाइन में दिखाया गया डॉट में या लाइन में यह ये दुश्मन ये बटाल के एरिए में थे ऊपर नॉर्थ में और नीचे देखोगे आप दराश एरिए में और कारगिल एरिए में यहां था जहां के उसका एक्शन हुआ कारगिल एरिया कास्कर जो लिखा हुआ है यहां पर फोर जार थी यहां पर सौरभ कालिया का एक्शन हुआ था और नीचे आ गया द्रास द्रास में तीन जगह थी जो कि टॉलिंग टाइगर हिल या मेरे को जो टास्क मिला और आगे फोर एट सेवन फाइव यहां पर बाद में उन्होंने माफिया हुए विक्रम बत्रा उनका लास्ट जो है जो एक्शन हमारा हुआ था सो so, ये एक नेक्स्ट ये है वो टाइगर हिल जिसका टास्क मेरे को मिला 26 जून का दिन सताइस मॉर्निंग जब मैं सुबह उठा अंकल से बाहर आया तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो उठा और टाइगर हिल की तरफ देखा फर्स्ट टाइम और मेरे मुंह से और वहां पर साथ ही आपको पता है कि वहां एरिया है यहां पे शिव जी का टेंपल है अमरनाथ उस तरफ मुंह किया और वो जो तुके हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह की वो मेरे मुंह से अपने आप निकल गई देश शवा बर मोहे 
शुभ कर्मन ते कबू ना टरू ना टरू असो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत कर जो एक दृढ़ अलग अदा बनाना है निश्चय करना है किसी चीज जीत के लिए वो निश्चय मैंने किया उस दिन किया सताइस की सुबह इतनी देर में ही मैंने देखा कि अचानक उन्होंने बोला कि मेरे को सर दो अवसर मिलने आए आप मैं बाहर निकल के देखा तो दाढ़ी बढ़ाई हुई कैप्टन बन गए थे विक्रम बत्रा उस समय तक उन्होंने फाइव वन फोर जीरो पे कब्जा कर दिखे वो दिल मांगे मोड हो चुका था और वो दाढ़ी मैं क्या वेल गुड विक्रम बत्रा नाइस मीटिंग यू वेरी हैंडसम इन यू बेड तो उसके साथ जो ऑफिसर था बोला कि सर इज नो नो नोन एज विक्रम बत्रा बट इज नो कॉल शेर शाह आई सो गुड शेर शाह तो कैसे सर आई प्रोमिस यू आई विल नॉट लीव द एनिमी आई मिस द टेररिस्ट पर हेयर आई टेकन फाइव वन फोर जीरो आई सर वेरी गुड वेल डन बॉय नाउ इसे सर आई कम आई आई लर्न दैट यू हैव बिन असाइन द टास्क ऑफ गेटिंग टाइगर हिल सो आई कम टू रिक्वेस्ट यू स्पेशली टू सेंड मी ऑन टाइगर हिल आई सर डेफिनेटली Sheer Shah, you will be the first one to go on Tiger Hill top. You know my plans are difficult. He says, "Sir, I know, but I will. It'll be. I love to be under your command and go and assign, get the assigned task done." My plan, which present key, or plan, me, thodi si tabdili aagi, jiske karan mere ko sirf art sik and 18 ग्रेडियस रैगी आर सिक्स जो डिप्लॉयड थी चारों तरफ पहले की वहां लगी हुई थी दो बार अटैक उनका टाइगर हिल पे फेल हो चुका था 25 एक अफसर जो आया उनका वहां पर दबा हुआ था टाइगर हिल पे बाद में बॉडी हमने मैंने निकाली और 25 जवान खोकर वो वहां आसपास बैठे हुए थे 18 ग्रेडियस ने भी टोलिंग में काफी उनके ऑफिसर्स की और साठ जवानों के साथ वो थोड़ी उनकी क्वालिटी हुई थी और वो अपने रेस्ट कर रहे थे ये दोनों पर्टन के साथ में तो दूंगी बाकी जो है थर्टीन जैक्रिफ को फोर एट सेवन फाइव के लिए को जो मेरी प्लान सुनने के बाद शायद मेरे को नहीं पता कि शायद उनकी चेंज ऑफ प्लान थी या क्या था कि चीफ ने वहां मेरी प्लानिंग सुने आए थे मेरी ब्रीफिंग और जियो सी ने आके मेरे को बोला कि पहले बाजवा बाजा में पहले फोर एट सेवन फाइव ले लेंगे आप उतनी देर डायवर्सरी अटैक करो टाइगर हिल के ऊपर तीन चार की रात को और चार पांच को हम वो ले लेंगे फिर बाद में देखेंगे फिर टाइगर हिल प्रॉपर लेंगे और भी सो so, इस वजह से थर्टीन जैक मेरे से चलेगी टू नागा मेरे से चलेगी तो ये दोनों मेरे पर तुम और मेरे को ऑर्डर ये मिले कि एट सिक्स जो है नीचे से जयकारे बरादे की बोले सोनाल और अटैक फील्ड अटैक करे फील्ड का मतलब कि दिखावा करना है कि अटैक आ रहा है दुश्मन को पता चले और एटीन कैनेडीज को यहां तक जाते हैं जाने दो खैर कुछ दिन कुछ देर में जोशी से मैं सुन के मैंने बोला कि सर मेरे को ठीक नहीं लगा तो जो मेरे को तो टाइगर हिल आपने दिया था टास्क तो मेरे को करने नहीं दिया प्रॉपर वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कोई बात नहीं आप मेरे को बताओ कैसे मतलब कोई चीज चाहिए दस पंद्रह मिनट के बाद मेरे दिमाग में अचानक एक प्लान आई मैंने अपने बीएम को ब्रिगेड मेजर बोलते हैं आजकल वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं बॉम्बे लगे हुए उस समय मेजर कालो थे मैंने बोला कि ओके आर सिख के जो क्यों जो सीओ पर बैठे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी सुबेदा मेजर साहब को बुलाओ सिख रेजमेंट को जो मैं पंजाबी बोल सकता था उनको समझ सकता था उसकी साइट को और जब भी वो आए मेरे सामने मैंने पंजाबी में उनको सिर्फ एक चीज पूछी मैंने बोला आसम साहब मैनु हुक्म मिले कि तुम अठ सिख थलों 
ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹਾਲ ਤੇ ਚਿਕਾਰੇ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਫੇਂਟ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਖਾਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਠਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚਿਕਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਬਲਾਉਣੇ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਇ ਸੋ ਦਾ ਸਪਾਰਕਲ ਇਨ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਦੇ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੇਕ ਲੈ ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪ ਬੀਐਮ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਅਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਦੀ ਜੀਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਲ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਇੱਕ ਬਤਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੈਸੇ ਹਮ ਵਾਰ ਮੇ ਕੈਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਫਟਕਾਉ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਅਟੈਕ ਥਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾ ਫੇਂਟ ਅਟੈਕ ਥਾ ਮੈਂ ਨੇ ਸੀਓ ਕੋ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਐਸਐਮ ਕੋ ਭਜਵਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ 50 ਆਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰ ਚਾਰ ਜੇਸੀਓ ਔਰ 46 ਜਵਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪਕੋ ਵਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਔਰ ਜਹਾਂ ਆਪ ਦੋ ਬਾਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ ਆਪਕੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 29th ਦੀ ਬਾਤ ਥੀ ਜੂਨ ਕੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਔਰ ਥੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 18 ਗ੍ਰੇਡ ਰੇਡੀਅਸ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀਓ ਕੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਭਸੇ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋ ਪਲਟੂਨ ਜਿਸ ਕੋ ਹਮ ਘਾਤਕ ਪਲਟੂਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਆਫੀਸਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਬਲਵਾਨ ਥੇ ਉਹ ਕੋ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਬਈ ਅਭੀ ਬਲਵਾਨ ਅਭੀ ਤੂੰ ਜਾਟ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੂੰਗਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੜਨਾ ਔਰ ਕਮਾਂਡੋ ਪਲਟੂਨ ਕੋ ਘਾਤਕ ਪਲਟੂਨ ਕੋ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਸੀਓ ਕੋ ਸਮਝਾ ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪ ਪਲਟੂਨ ਕੋ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਟੌਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨੋ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਚੁਣ ਲੈ ਔਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਘਾਤਕ ਪਲਟੂਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜਾਏਗੀ ਖੜੀ ਚਟਾਨੇ ਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਲਕਸ਼ਾ ਲਕਸ਼ੇ ਮੂਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਹਿਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਉਹ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਰਸੋ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭੀ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਜੀਓਸੀ ਕੋ ਮੈਨੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਚਲ ਪੂਰੀ ਕੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਸਰ ਆਪਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਮੋਟਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਥਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਿਆਕ ਪਟੀ ਤਰਫ ਸੋਨਾ ਮਰਗਾਤ ਪੜਤਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਮੋਟਰ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਹੌਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੋ ਟੀਮੇ ਮੰਗਵਾ ਦੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਕੇ ਬਸ ਕਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਚਟਾਨੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲਸ ਕਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਈਨਪਲ ਟੂਨ ਕਾ ਦੇ ਦੋ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਐਮਨੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਰਸਤੇ ਮੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਪਾਈਨਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਮਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਚੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਹਿਲ ਕੀ ਚੜਾਈ 16700 16700 ਔਰ ਰੋਡ ਹੈਡ ਸੇ
रॉकेट लॉन्चर रॉकेट बैटरी होती है जो कि जिसमें से चालीस गोले इकट्ठे निकलते हैं मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कारगिल वार के बारे में इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊं बरखा दात का तीन वजह से कारगिल वॉर जो है ये अलग थी बाकी वॉर पहला कि एक ही सेक्टर में हुई आपने देखा जैसे बांग्लादेश में वॉर शुरू हुई 65 में वॉर इधर शुरू हुई तो पूरा बॉर्डर खुल जाता है ये नहीं कि सिर्फ एक ही इलाके में बैटल होती या वॉर होती फुल फ्लैज वॉर पर कारगिल एक ही हुई पूरा कहीं और नहीं खुला बॉर्डर नंबर दो ये पहली वॉर थी यहां पर हमने बिल्कुल तिरंगे में लपेट के हर एक जो वहां पर मार्टे हुआ जिसने अपनी शहीदी डाल अपने जान कुर्बान की उसकी बॉडी जो है उसके घर तक पहुंचाई गई तंगे में लपेट के पहले हम सेवेंटी वन वार में लड़ चुका हूं पहले वहां जला लेते थे बॉडी कोई घर नहीं जाता ये पहली बार हुआ है और तीसरी चीज अहम चीज जो वार आपको आपके ड्राइंग रूम में देखने को मिला आपकी जनरेशन वो मीडिया का काम था कि पहली बार हुआ कि मीडिया को हमने परमिट किया और उन्होंने वॉर रिपोर्टिंग की जो कि आजकल आप देखते हो कि यूक्रेन वॉर का दिखा रहे हो ये उसका हर चीज का आप वीडियो देखते हो और वहां जाते हैं वॉर रिपोर्ट ये फर्स्ट टाइम हुआ एक यंग लड़की बरखा जात एनडीटीवी की तरफ से वहां पर आए और उन्होंने वॉर रिपोर्टिंग की और कुछ हद तक गलती ये हुई कि उसके ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं था उन्होंने अपने आप ही रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी जो कि हम से पूछ के करनी चाहिए क्योंकि जो, जो प्लानिंग हो जो वार का ऑपरेशन चल रहा हो उसमें वार रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका खतरा होता है हमें पता होता है कि क्या क्या करना है उनको नहीं पता होता सिर्फ तो वार रिपोर्ट कर और बड़ी बोल्ड रिपोर्टिंग की ये वीडियो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ एक तो आपको देखेंगे कि टाइगर हिल एक्चुअल में ये एक वीडियो बना है जो उसके बाद हमने बंद कर दिया कोई मतलब डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं हुई अटैक की कभी भी बाद में रिपोर्टिंग हुई भी हाँ उसका अटैक हो गया ये चलता रहा मीडिया में हर चीज पर ये पहली बार एक टाइगर हिल का दिखाया गया मैं दिखाता हूं पहले वीडियो देखो प्लीज स्टार्ट दीडियो उनको मैं चाह रहा हूं अपना 15 minutes past 5 the 3rd of July 1999 First signs that the assault on Tiger Hills is about to begin. Yeah, Tiger Hill. What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill. The prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. Fireballs and smoke fill the air. The sound of the Bofors guns does not stop for the next 13 hours. But right now, the guns are providing covering fire to the men making their way up to the top. Nearly 3,000 men from three different regiments are getting ready to put their lives on line. Men from the two Naga and eight Sikh regiments take position on the right and left flanks of Tiger Hill. The eighteen grenadiers hide at the rear, where Pakistan does not expect anyone to be. Later, this will prove to be a decisive move. Yeah. ये जो वीडियो दिखाना है आपको दिखाया है ये एक्चुअल रिपोर्टिंग बरखादत कर रहे थे कि टू नागा और अचानक मेरा अटैक ये जा रहा था फायरिंग होगी शुरू अचानक कोर कमांडर का रिंग आया जो कि मेरे साथ जीओ से बैठे पुरुष रूम में 
वो बंकर में उन्होंने बोला कि आप आपकी जो टीवी में आ रहा सब कुछ आप जो अटैक कर रहे हो टीवी में आ रहा था दुश्मन भी देख रहा सो उस वजह से क्यों जब ही ये हमने फायरिंग की ये बरखादात को रिपोर्टिंग करके आपने देखा उसी टाइम पर काउंटर डिपार्टमेंट आ गई दुश्मन की और बड़ी मुश्किल से हमने बाग के बरखादात को और बाकी क्रू को इसमें से दो बड़े बुरी तरह जख्मी हो गए इनको हमने बंकर में ला के रखा उसके बाद हमने बोला कि ऐसे रिपोर्टिंग नहीं करनी जब के फायरिंग चल रहा है कोई जो काउंटर बोमार्टमेंट आएगी आपको पता नहीं नए नए रिपोर्टिंग उसके बाद थोड़ी कंट्रोल्ड हुई जब हम कहते थे हाँ ठीक अभी रिपोर्टिंग करो अभी जा सकते हो यहाँ पर सेफ है सो so, मेरा मतलब कहने का था कि बड़ी बोल्ड रिपोर्टिंग थी मैं तरजीब बोलूंगा और कुछ देर हुए पिछले महीने में वो बरखा दाते इधर आए थे वो मिलके भी गए और वो दिन को याद कर रहे थे हम कि कैसे वो अभी इसके बाद जो हमारी जो चली प्लान क्या थी मेरी नेक्स्ट स्लाइड ये जो प्लान आप देखोगे टाइगर हिल पे मैंने जो ग्रीन लाइन पे देखाया गया ये एटीन कैनेडियस के ऊपर ये जारी है जो कि घातक पलटून है कमांडो पलटून लिखा है ये बलवान को मैंने टास्क दिया था कि उस साइड से सीधी चट्टानों के आप पहले जाके टॉप के ऊपर कब्जा करो टॉप का मेरा था भी पहले हम टॉप लो छत के ऊपर बैठ जो एक तरीके कहने का और फिर मैं टैकल करूंगा क्यों तो जो पहले इधर से हम अटैक करते आए सारे अटैक फेल हो गए थे और जब ही उसके बाद बाकी जो कंपनीज थी वो कॉलर एरिया ये एरिया में बड़ा वो डेल्टा कंपनी उसके पीछे थी चार डी कंपनी डेल्टा कंपनी थी उसके बाद एल्फा कंपनी इधर से थी तो ये एटीन के लेडीज की प्लान शो की मैंने कि कैसे कैसे उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया प्लान के मुताबिक नेक्स्ट ये जो आप देखते हैं कि मेजर परमार और जो इंटरपोज किया आठ सिख को जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने उनको बोला कि एक टीम तैयार रखनी है उनका मेजर परमार थे जो कभी आज जनरल है उधमपुर में पोस्टेड है वो उनको इंचार्ज बना के साथ में उनके लेफ्टिनेंट शरावत था जो कि जो उनके काजर पटून के कमांडर थे और साथ में चार जेसीओ थे और बाकी जवान थे एडिशन टोटल दो अफसर चार जेसीओ और इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो इंटरपोज मैंने बाद में किया सो तीन रात को मैंने पहले इनको भिजवाना शुरू कर दिया फर्स्ट कोई ता जो वो हजार फुट के ऊपर नजदीक चले जाए उसमें छिपते छिपाते रोज थोड़ा चढ़ना चढ़ के बैठ जाना एमोनेशन था सारा कुछ चढ़ना है और ऊपर लास्ट में एकदम सोलह हजार सात सौ पे कैसे चढ़ सकते ये प्लानिंग होनी बहुत जरूरी आगे प्लानिंग का जरूरी है चाहे आपकी जिंदगी में देखो चाहे आपके किसी भी चाहे आप पढ़ते हो या प्लानिंग नहीं है ऊपर से ठीक नहीं है और एग्जीक्यूट ठीक नहीं दोनों में से मिस मैच नहीं होना चाहिए तो ये मैचिंग बहुत जरूरी थी चार सुबह को मॉर्निंग में मेरे को उसने फुट ऑल उस समय जी ओसी चले गए थे जनपुरी ऑप्शन छोड़ के चले गए चार बजे सुबह जब मेरे को खबर मिली कि वो बलवान ने सर बलवान ने ऊपर कब्जा कर लिया हमारे कमांडर को तो जो अठारह ग्रेडीज की थी अभी ये लड़के मेरे आठ सिख को हुक्म नहीं दिया था ये हुक्म तब था जब वो कब्जा कर लेंगे उसी टाइम पर ही मैंने रात को इनको कोड वर्ड बाज दे दिया और ये भी कैप्टन परमार जो मेजर परमार थे वो यहां से चढ़ के ऊपर ये अपना कॉलम लेके चले गए और मैंने इंटरपोज कर दिया इंडिया गेट और दो हेलमेट ये हमारे पोस्टों के नाम थे जो वेस्टर्न ये लाइन थी सारी ये फोर के साइड में तक जाती यहां पर ये बाद में अटैक हुआ फोर सेवन तो ये रिज लाइन जोड़ती थी लेफ्ट में राइट में बिल्कुल कट था शाह टाइगर हिल का नाम ही टाइगर था क्योंकि टाइगर की शेप का था ये पूरे का पूरा फीचर इंटरपोज कर दिया अब इंटरपोज कर दिया उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और तरफी से एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं मेरी इंटरव्यू थी प्रिंट मीडिया के साथ जो उसका नेक्स्ट वो क्लिप दिखाना जरा नेक्स्ट प्ले yep. 
these companies so that they go and hide in the poles because after all the tiger hill top or tiger hill itself was at the height of 16700 and we had to move from the road head before 45 minutes the fire opened up utterly fire and direct firing uh, the guns both guns started firing there the multi barrel rocket launcher with uh, 40 gun rockets uh, going at the same time but here well it had started drizzling to my good luck we were fortunate because with this a little foggy area the troops could get cover but at the same time slightly became difficult because they had started slipping down because of rocky features GOC left the operation room thinking that probably let them go wherever they can and he asked me he says okay fast let me know in the morning what the pattern for us by 4 o'clock i got the news good news that we had captured the tiger in top this was the one of the best news of our life well balwan had done a job other madanlal had fought very well he had killed six to strike three bunkers he got mortared there and i asked the commanding officer gave him shabash and asked him to push his charlie company or delta company actually which was just nearby to just to cook on top in the meantime as i had kept, kept the secret of airsik i knew now the counter attack will come from the southwest to this side or maybe reinforcements now i ordered uh, issued a code word batch and ordered those 52 men of airsik to go during day time we intentionally moved them during day time of 4th july towards the grenadier side so that enemy gets a impression that they are falling with a grenadier route but moment they died on and uh, by evening they came the other side and started climbing went on on fifth morning early morning they captured two pickets called india gate and helmet now they interposed between the top and the rocky knob on the southwestern side which was their uh, company headquarters which we learned later and they cut them off Yeah. Next. Now, what happened? This is where I interposed the force. Here, I interposed the force, and I cut them off. By fourth, well, this announcement came. I spoke to the GOC, General Mehdur Puri. Yes, sir. We have captured top, but don't tell anyone because the battle is on, and anything can happen. It will be clear. by about 10 30 in the morning by 4th july but i know you know the excitement was of tiger hill capturing because you could never imagine that tiger hill top will be captured because that was reason that my attack plan was converted into the diversionary well i had done still done my job because nischay ka apni jeet karu that was resolve was there no he couldn't refrain and told to commander in turn he told the army commander and then told chief chief told the defense minister given to brijesh mishra ultimately to the honorable prime minister shri atal bihari ji shri bajpai by 9 o'clock on 4th declared in one of the public meeting there in haryana ke hamare apni bhasha mein apne andaaz mein unhone bola ke hamare jawanon ne tiger hill ke upar kabza kar no that shook nawaz sharif that shook musharraf ke how come tiger hill the capture aap aise bol rahe ho tiger hill hamare paas hai hamare paas aap jitna bhi attack launch karna karo par tiger hill hame wapas chahiye agar aap abhi capture kiya to wapas lo aur maine wahan pe 86 jo hai jo ke maine gc ko nahi pata tha bataya nahi tha ke maine 86 ke 50 aadmi wahan par ikattha already bhi ये मेरी जो टेक्टिकल मनोवर थी मैं नहीं कहता करने वाला तो वो ऊपर वाला पर ये जो मैंने प्लानिंग का सबसे बड़ा मैं अपने ऊपर लेता हूं 
कि जो मेरे दिमाग में आया और जो मैंने ये एक्शन लिया इंटरपोज करने का वही हुआ कि छ को मॉर्निंग को अटैक हुआ और उन्होंने पाकिस्तान ने पूरी अटली फायर वो आठ सिख के ऊपर वहां लानी शुरू कर दी और टाइगर टॉप पे लानी शुरू कर दी टाइगर टॉप के ऊपर भी सारा रुक गया और जो टाइगर वेस्टर्न साइड में आर्ट्स के ऊपर काउंटर अटैक आया उसको पहले तो हमने बीट बैक कर दिया हेलमेट के ऊपर इशरावत वहां था और दो जेसीओ थे मेरे उनकी अचानक एक जो दूसरा या तीसरा अटैक के दौरान अभी लीड कर रहा था उनको एक यंग ऑफिसर बाद में पता चला यंग ऑफिसर है और ट्रैक सूट में था क्यों जो सबने काले कुर्ते पजामे डाले हुए वो ट्रैक सूट में था तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा था क्यों जो मैं शो से परमिशन ली थी एज ए कमांडर कि क्यों जो मैं पंजाबी बोल सकता हूं उनको लड़ा सकता हूं सेक्टर को तो मेरे को बात बात करने दो जेसी से दो जेसी साहबान ने मेरे को बोले सुना बोल के रेडियो सेट के ऊपर अपनी जान दे दी और जान देने से पहले उन्होंने बोला कि साहब फतेह होगा तीसरा जेसी निर्मल था सुबेदा निर्मल सिंह मैंने बोला कि साहब जो ट्रैक सूट में है लड़का इसको लाओ इसको बहुत जरूरी है ये जो लीड कर रहा है अफसर लगता है पर क्यों जो अफसर उनके लीड करते थे पाकिस्तान के बहुत कम थे कोई सेवेंटी वन वॉर मैंने लड़ी थी उनका अफसर कोई लीड नहीं करता ये फर्क है हमारा पाकिस्तान वाले हमारे यंग अफसर लीड करते हैं हमेशा हम कहते हैं आज पीछे आओ हम ये कहते कि जाओ अटैक करो ये फर्क है तो ये लीड कर रहा अचानक मैंने देखा ये कैसे हो सकता है ये ऑफिसर लीड कर रहा है लगता है ऑफिसर है इसको मैंने बोला किसी तरीके से मारो क्यों जो हाथा पाई पे लड़ाई आ गई और मेरे तीसरे जेसी भी उसी टाइम पर शहीद हो गया और उन्हें शहीद होने से पहले पहले एक स्पाइस पाल सिंह था वो जो जख्मी पड़ा था आगे दो बार मैंने बोला रेडियो स्टेट उसके पास ले जाओ जल्दी उसको मैंने बोला बेटा उठ एक बार मारना है उसको उसने दो तीन आदमी अपने बैन से मारे और इसको बस से मारा पांच गज से जब भी ये ट्रैक सूट बढ़ा बाद में जो जिसको कैप्टन करना शेर खां का नाम बाद में पता चला जब ये गिरा तो सारे के सारे पाकिस्तान वाले भाग गए और हमने तीस के तीस आदमी उनके पूरे वहां मारे बाकी जो है पीछे भाग गए वो मेरे लिए क्यों जो ना तो रिन्फोर्स कर सके टॉप पे तो टॉप पे मेरे हाथ आ गया यहां आठ सिख ने भी अपना दिखा दिया पर आठ सिख ने काफी अपनी आपको पता है कि बैटल सारा गड़ी की तरह ये तो होता है नशावरी और कुर्बानी देनी पड़ती हर चीज के लिए हासिल करने के लिए लड़ाई है ये कोई वहां पर जान पर खेलना पड़ता है ये कोई ये नहीं कि वहां पर कोई यहाँ पर एच आर डिपार्टमेंट बैठा है तो आपको बोले कि काम करने के लिए इतना नहीं वहां पर अगर कहीं भी प्लानिंग की गलती है तो उसका हर जाना सिर्फ जान होगी और कोई और कोई नहीं होता कि उसको फाइन पड़ेगा या क्या होगा फाइन बहुत भारी पड़ना पड़ता है सो so, इसलिए ऊपर वाले की ईश्वर की मेहरबानी क्या भी टाइगर हिल हमारे पास आ गया हासिल हो गया और जो मशर को पता चल गया कि नहीं तभी नवाज शिव को बिल क्लिंटन ने बोला कि आठ दिन में देता हूं दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट जैसे मैं खत बोली थी टाइगर हिल वॉज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ द कारगिल वॉर वाई टर्निंग पॉइंट बिकॉज उसके बाद फोर एट सेवन फाइव पे कब्जा किया हमने नेक्स्ट रात को ही उसी रात को चार और पांच को ये मिक्स हो गए दोनों जिसमें के कुर्बानी देनी पड़ी हमें विक्रम बत्रा की और और इस एक लड़ाई में मैंने जो मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि जो जो ट्रैक सूट वाला लड़का है चाहे हमने मार दिया मैं बोला कि उसकी चेक करो और उसकी बॉडी नीचे आई सभी की बॉडी बाकी हमने दफना दी थी बड़ी इज्जत के साथ नेशनल फ्लैग मंगवा के पाकिस्तान का और इसकी बॉडी मैंने इंसिस्ट किया आके नीचे आए सभी ने रोका कि क्यों मेरे सिविलियन पोटर बेटे तो जो आपको पता कि हमारे खुद के जवान नीचे आ रहे थे जख्मी एमिनेशन इतनी ऊंचाई से नीचे आना था पहाड़ी से मैं सिविल पोटर को पैसा दे के मैंने बोला कि नहीं बस मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं उसको देखूं सही जिसने आदमी ने हमारे 
इतना तंग किया या कैसे हुआ कि क्या अवसर क्या था या क्यों था क्या बॉडी मेरे सामने आके देखी वहां पड़ी थी नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट ये है बॉडी जब हमने एक ट्रैक सूट डाला हुआ था और जब उसकी तलाश की दाढ़ी थी इसकी यंग ऑफिसर था यंग ऑफिसर कैप्टन करनाल शेर खान करनाल इसलिए वो तो जैसे हम नाम रखते हैं पंजाब में करनाल सिंह जरनाल सिंह तो इसका नाम इसके दादाजी ने बाद में उनके वालद ने मेरे से बात की और उन्होंने बोला कि उसके दादाजी ने नाम रखा था कि ये कर्नल बनेगा बड़ा हो तो इसलिए इसका नाम कर्नल शेर खान रखा तो कैप्टन कर्नल शेर खान बन गया और वॉलंटियर होके आया था फिफ्टी सेवन क्या था पहले दूसरी रेजिमेंट का वहां से एन एल में आया था पारा एन एल आई में और वॉलंटियर होके आया था कि मैं जाके लड़ू तो उसने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी थी मैंने जब जेब से सब चिट्ठी लेटर निकाली उसके सबकी लेटर पढ़ी उसके वाले की उसकी सभी मैंने जी ओसी से दरखास्त की जल महेंद्रपुरी से रिक्वेस्ट की कि सर मैं इसकी बॉडी जो है पाकिस्तान भेजना चाहता हूं वापस जब भी उससे सब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसकी अप्रिसिएशन लिखनी है इसकी साइटिश तो मैंने जेब से कागज निकाला और वहां से चार लाइने लिखी जल्दी से लड़ाई में दौरान कैप्टन कनाल शेर खान और वो जिम में डाल दी मेरे को उस समय कुछ पता नहीं था कि कोई लेटर पड़ेगा नहीं पहली बात इसकी बॉडी को वापस लेगा कि नहीं लेगा तो लेटर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये एक अचानक कई बार करनी पड़ती है कोई चीज अलग जब मैंने इंसिस्ट किया कि बॉडी वापस भेजनी दिल्ली से फिर इवन जोशी से या सभी ने मेरे को इस चीज के ऊपर बोला कि इसको यहां से दफना देते हैं पर मैंने बोला कि नहीं एक सब एक है हमारे पास प्रूफ भी कि एक्चुअल आर्मी जो मुजाहिदीन नहीं लड़ रहे मुशर जैसे बोल रहा था कि मुजाहिदीन लड़ रहे हैं हमारे एक्चुअल आर्मी तो लड़ नहीं रही तो ये प्रूफ है हमारे पास खैर मान गए और बॉडी उसकी दिल्ली भेज दी एक वीडियो क्लिप में दिखाना चाहता हूं बाद में मेरे को पता चला कि उसकी बॉडी पंद्रह दिन बाद रेड क्रॉस ने दी और एक्सेप्ट की और उन्होंने इंसिस्ट किया मुशरफ को पाकिस्तान के अवाम ने कि उनको जिन्होंने वतन से कुर्बानी दी है उन्होंने उनको अवार्ड मिलना चाहिए तो मेरे को बाद में बड़ी खुशी हुई इसलिए कि उसको निशान हैदर से नवाजा गया जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड पाकिस्तान का है ये क्लिप में आज दिखाना चाहता हूँ छोटा सा प्लीज 1999 में करगिल युद्ध के दौरान अद्भुत बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए हमारे कई जवानों और ऑफिसरों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध के दौरान एक भारतीय ब्रिगेडियर की सिफारिश पर पाकिस्तान ने भी अपने एक कैप्टन को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशाने हैदर से सम्मानित किया था जब टाइगर हिल पर हमारे जवान पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में लगे हुए थे तब वहां पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कर्नल शेर खान ने अद्भुत बहादुरी और वीरता के दम पर भारतीय सैनिकों को चुनौती दी थी उनकी कार्रवाइयों की वजह से हमारे पंद्रह जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और दो ऑफिसर जख्मी हुए उस समय ब्रिगेडियर एम पी बाजवा टाइगर हिल पर भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने ही गोली मारकर कैप्टन कर्नल शेर खान को मार गिराया था इस वाक्य को लेकर जब हमारी बात ब्रिगेडियर बाजवा से हुई तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा और बताया कि कैप्टन खान को मारे बिना टाइगर हिल पर कब्जा करना आसान नहीं था और वो ऑफिसर ब्रिगेडियर एम पी बाजवा ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को चिट्ठी लिखकर उनसे कर्नल शेर खान को सर्वोच्च पुरस्कार देने की सिफारिश की थी जब हमने जीत हासिल की तो मेरे दिमाग में ये बार बार आ रहा था सवाल कि वो जो आदमी टैक्स रूट वाला था मैंने सिविलियन पोर्टर को मेरे उस जहन में एक आ गया था कि मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ क्यों जो चाहे वो दुश्मन है मारा भी मैंने था और फिर मैंने बोला नहीं सिविलियन पोर्टर भेज के पेमेंट करके मैं सिविलियन पोर्टर पेज पे भेज के मैंने उसकी मैंने बोला बड़ी अदब से बॉडी लेके आना पुलिस के लिए भेजना बॉडी मेरे सामने ला के रखी थी बड़े साथ बॉडी ली फिर मैं उसकी जेब जब देखी तब मेरे को पता चला कि ये कैप्टन कनाल शेर खान उनकी बेगम की चिट्ठियां पड़ी 
उनकी लिखा हुआ था कब आओगे बच्चे वेट कर रहे हैं खैर जो होता है होता है इंसान तो इंसान है मैंने भी उस हिसाब से बोला कि मैं सारे इसकी बॉडी ज्वाइन की वापस करना चाहता हूं पाकिस्तान को डेली के थ्रू वो मान गए इससे पहले कि बॉडी ले जाते मेरे दिमाग में मेरे जहन में एक चीज आई वो मेरे दिल ने बोला मैंने फटाफट एक कागज निका निकाला और उस पर चार लाइने लिखी कैप्टन कनाल शेर खान ऑफ कैन नाई है And he must be given his due recognition. ये चार दाईने लिखे उसकी जेब में डाल। मेरे को उसमें कुछ पता नहीं था कि दाईने कोई पढ़ेगा भी कितने? पहले उसकी बॉडी को कबूलेगा भी नहीं, कोई लेगा भी नहीं, और लेगा तो क्या किसी को भेजेगा कि? पर मेरे दिल ने जो बोला, मैंने वो किया। उनकी बॉडी वाकई उन्होंने रिफ्यूज कर दी, रेड क्रॉस तब ही किसी ने वो चिट्ठी निकाली और उन्होंने सब ने जल मुशरफ को बहुत दबाव डाला कि जो लड़के हमारे शहीद हुए हैं कारगिल में उनको अब क्यों नहीं हम बाजी का बात देते मेरे को बाद में ये जान के बहुत खुशी हुई उसको सबसे बड़ा अवार्ड निशाने हैदर जैसे कि हमारा परमवीर चक्र होता उससे नवाजा गया yes. ये मैं इसलिए बताना चाहता था आप सबको कि कुछ अलग करना पड़ता है वी आर्मी वी डोंट डू डिफरेंट थिंग्स वी डू द थिंग्स डिफरेंट डिफरेंटली करनी पड़ती कोई चीज चाहे वो दुश्मन हो आज मेरी वो चिट्ठी से मेरे को इतनी खुशी सिर्फ है उसका गांव वो एक रहने वाला गिलकट के रहने वाला था बड़े गरीब गांव का बहुत पिछड़ा हुआ गांव मेरे को खुशी है कि चाहे हमने मारा पर उसके वालद ने उसके फादर ने मेरे को बोला मेरे को थैंक यू बोला मेरे को शुक्रिया किया मेरा इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा इंडियन आर्मी को कि मैं मशहूर हूं कि दुश्मन ने भी मेरे बेटे को उसकी शहादत चाहे वो दे दी उसने अपनी पर फिर भी उन्होंने इसकी बहादुरी की दाद दी और आज वो उसका नाम के ऊपर अकेडमी है बच्चा बच्चा जान है उनके गाँव को लाइट चलेगी हॉस्पिटल खुल गए सड़कें चलेगी सब कुछ हो गया सिर्फ मेरी चार रहने से सो कभी भी गुरेज नहीं करो मैं सबको आपको इसलिए बताना चाहता हूं अगर कोई किसी के लिए कुछ कर सकते चाहे वो दुश्मनी हो जब वो जान दे देता तो वो दुश्मनी रहता वो एक स्पाई की तरह ये हमारा मजहब हमारा कल्चर इंडियन कल्चर हमें सिखाता है और उसके मुताबिक मैंने ये फैसला लिया कई फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जब ही ये टाइगर हिल का जो ऑपरेशन खत्म हुआ मेरे को नेक्स्ट टास्क उसके बाद हमने इनको आठ दिन का टाइम दिया गया पाकिस्तान को विड्रॉ करने के लिए भी ले लिया था तो विड्रॉ करने के लिए बोला 18 जुलाई के लिए तक टाइम मिला हो छ जुलाई से पर फिर भी हमें पता चला 18 जुलाई को कि एक और जगह है लास्ट में बॉर्डर से एल से कोई दो किलोमीटर इस तरफ अपनी तरफ एक जगह थी जुलू जुलूस पर उसको बोलते जुलू वो उसके ऊपर उन्होंने रेगुलर पल्टन खाकी यूनिफॉर्म में कोई काले कुर्ते पजामे में नहीं वो पता चला कि उसके ऊपर वो ऑक्यूपाई कर रही डिफेंस लीग फिर मेरे को टास्क दिया गया कि बाजवा अभी आप फिर दोबारा उसको कब्जा करो ये बाईस की जुलाई की बात है बाईस जुलाई को मैंने थर्ड थ्री सी गुरखास को लॉन्च किया और वो उन्नीस एफ एफ थी जिसको के फ्रंटियर फोर्स बोलते रेगुलर पर्सन थी यूनिफॉर्म में अटैक गया अटैक जाने से वो भी जुलूस पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और उन्होंने माइने लगा रखी थी मैं तफसील से नहीं जाना चाहता बड़ा लंबा ऑपरेशन है कैसे मैंने यूज किया पर एक चीज मैंने फिर इस पे अलग की नाइन पैरा कमांडो वहां पर बैठे थे वो अंदर जाना तो उन्होंने नहीं पूछे गए थे मैंने जी उसी हिसाब से बोला जल महेंद्रपुरी से कि मेरे को सर इनकी दो टीमें दो क्यों जो ये ट्रेंड है जैसे मैंने हॉस से टीमें मंगाई थी ये भी दो टीमें दो मेरे को उनके उन्होंने ना कर दी कि हमारी 
हम इस काम के लिए नहीं जो इन्फेंट्री के लिए चाहे वो इन्फेंट्री है चाहे एस एफ है स्पेशल फोर्सेज है पर मेरे इंसिस्ट करने के ऊपर मेरे को दो टीमें मिल गई उनकी एक टीम को कमांड कर रहे थे कैप्टन उस समय कैप्टन सुधीर वालिया जिनको के बाद में अशोक चक्कर से नवाजा गया एज ए मेजर सुधीर वालिया उसके तौर के ऊपर उनको नवाजा गया और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं बीच में मैं मिस कर गया था बताना आप टाइगर हिल जो पीछे देख रहे हो आप ये वेपन में हमने कैप्चर वहां से किए थे जो कि टाइगर हिल से निकले थे नेक्स्ट अगला ये है जो लेफ्टिनेंट बलवान जिनको मैं बाद में महावीर चक्कर मिला जिसको ऊपर मैंने भजवाया था टाइगर हिल टॉप के ऊपर कब्जा किया नेक्स्ट ये है योगेंद्र यादव और देखो एक ही मेरे ख्याल शायद पूरी वॉरफेयर में एक ही लड़ाई में मैं अपने जवान को महावीर परमवीर चक्र योगेंद्र यादव को और दुश्मन को निशाने हर एक ही कमांडर की साइटेशन एक दुश्मन को मेरा ख्याल कभी ना वर्ल्ड वॉर टू में हुआ ना वन में हुआ ना किसी वॉर में पर कई चीजें होती हैं वो करनी पड़ती है और हो जाती है ईश्वर की मर्जी से ये योगेंद्र यादव हैं जिनको मैंने ये बड़ी बहादुरी से लड़े और इन्होंने गोलियां खा कम से कम इनके पता नहीं था हॉस्पिटल में भेज दिया था बाद में पहले तो पोस्टमस डिक्लेयर कर दिए गए थे पर बाद में इज अलाइव एंड इज यंगेस्ट परमवीर चक्र लिविंग नेक्स्ट मदन लाल बहुत बहादुरी से रहे चलो वीर चक्कर मिला बट बहुत बहादुरी से रहे नेक्स्ट सुबह निर्मल सिंह जिसको मैं बोल रहा था कि जिन्होंने मेरे को उनकी लास्ट शाद दी उन्होंने बोले सुना करके जिसको बोला था मैंने सतपाल सिंह को बोलो कर इसको मारो ये इनको भी गोली लगी उसी टाइम पर एंड उसके बाद ही इनका भी वहां पे कुर्बानी दे दी उन्होंने नेक्स्ट ये दो जेसीओ है नैब सुबह नरवेल से नेक्स्ट नैब सुबह करनेल सिंह दोनों ने उस समय पहले ही कुर्बानी इनकी उन्होंने दी जिन्होंने बोला कि मैं रेडियो सेट के ऊपर मेरे को बोले से उन्होंने बोल के इन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं पर हम छोड़ेंगे नहीं नेक्स्ट ये लड़का सतपाल सिंह जिसने मारा ये लेफ्ट हैंड जिसने बोला था जख्मी हालत में था और उसने उठ के चार आदमी को मारा और तीन आदमी को और उसको अनाज शेर खान को मारा इसको बाद में वीर चक्कर मिला नेक्स्ट ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि जैसे अब जा रहे हैं आर्सिक वाले पारल वाला टीम का जा रहा है नेक्स्ट ये फोटोग्राफ देखोगे आप ऊपर मंदिर में हम गुरुद्वारा में कर रहे हैं जाति भाई ये मेरा मेक शिफ्ट गुरुद्वारा है जो मैंने जब आठ अठारह ग्रेड भेजे तो हमने वन टन के बॉर्ड पर रख के मैंने हवन किया था हमारे लिए मजहब कोई नहीं होती चीज हमारे लिए मजहब हमारे अपने ट्रुप्स मजहब है हमारी एक ही बैरक में गीता भी होती है ग्रंथा भी होता है बाइबल भी होती है कुरान सी हमारे लिए कोई चीज नहीं है हमारा मतलब वो है जो हमारे टुक्स का मतलब एक बहुत अलग चीज है बाकी पूरा सब देश में लड़ते हैं पूरा हर एक पूरी वर्ल्ड में धर्म के नाम पर हमारे के लिए कुछ और हम जाने से पहले पूजा जरूर करते हैं चाहे वो हवन हो चाहे वो अरदास हो चाहे कुछ ये लड़के जा रहे हैं आठ सीख के नेक्स्ट ये संगड़ हैं ऐसे संगड़ थे ये मैं बाद में जब टाइगर हिल के दिखाने आया जब चीफ दोनों चीफ आर्मी चीफ और एयर चीफ एयर मार्शल टिपनेस तो एयर फोर्स का भी आपको पता है था कि उन्होंने दो हमारे जहाज गिर गए थे और फिर उसके हमने बंद कर दिए थे ऑपरेशन क्लोज एयर स्पोर्ट पर ये दोनों देखने आए थे क्यों जो ये मेरे को पेजल लेके आए थे कि बाजवा आपने टाइगर हिल कैप्चर कर लिया एक बहुत बड़ी चीज थी करने वाले ऊपर वाला होता है नेक्स्ट ये है जुलूस पर जिसका मैं आपको बता रहा था मेरा जो लास्ट ऑपरेशन कारगिल की विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है ये मेरी बैटल 25 को खत्म हुई थी बाईस को शुरू हुई थी जब मैंने दोनों टीम में लड़ाई थी ये बी टीम मेजर धालीवाल लेके गया था और ए टीम ये कैप्टन सुधीर वालिया लेके 
और उस दिन को मैंने रिकमेंड किया था महावीर चक्र पर चलो कोई भी सेना मेडल मिला या वीर चक्कर नहीं मिला बाद में शोक चक्कर मिला एक इंसर्जेंसी में नए नए सब के थे नेक्स्ट ये उनकी ग्रुप फोटो है जिसमें सेंटर में हो यहां तीर लगाया दिखा ये सुधीर वालिया बैठे हुए अपनी टीम के साथ बड़ी बहादुरी के साथ ये थे पुरखाज वाले और ये खास तौर पे इन्होंने पहले फुट होल्ड दिया था हमारे ऊपर और जो क्वालिटीज हमें उनकी की उसमें से क्वालिटीज में बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एक और हुआ नेक्स्ट जब उनकी क्वालिटीज हुई तो उनके में से एक आदमी जिंदा था उसकी बहुत बुरी तरह जख्मी था और टांग में उसकी गैंग्रीन हो रखी थी आप देख रहे हो ये मोहम्मद अशरफ है 19 एफ एफ पाकिस्तान का प्रिजन ऑफ वॉर मैंने वहां से हेलीकॉप्टर से उसकी आंखें मेरा बंदी हुई थी जैसे हम करते हैं ट्रीट गुरखाली वाले बोल रहे थे ये पंजाबी लड़का था मेरे को पता है कि पाकिस्तानी में पंजाबी भी बोलते हैं मैंने बोला हेलीकॉप्टर से मेरे पास भिजवाओ इधर हमारे एडीएस होता है एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन मैंने उसी टाइम पर तैयार हुआ मैंने देखा गॉर्डन लगाए हैं और पूरी ड्रेस डाली टेप डाली मैं मिलने गया उसको मैं बोला इसकी रिमूव करो पट्टी और जल्दी पट्टी रिमूव कर जब मैं बात कर रहा हूं कि प्रिजर्व वॉर से इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी ये बल्कर के नीचे है और मैंने बोला मोहम्मद अशरफ की हाल है काका तो मैं बोला की गल की हुई तो फिगर ने कहा तेरे तेन तेरे वतन वापस भेज दा ठीक करके वो कहता जी मैं नहीं जाना चाहता मेरी छे भैन एक भरा मैं मैनू उन्हें मार देना है क्यों उन्हें कहा जी थानू जे इंडिया वाले कोई भी काफिर तुम पानी भी दिता वो जहर होगा पर जिनी मेरी सेवा इतने कर रहे हो ती बल्कि यू आर लुकिंग आफ्टर मी सो मच पर जब का मैंने आया मैं फिक्र ना कर तेरी ठीक भी करवाएंगे और तेरे को वापस ले गई बाद में हमने ठीक करा के उसको वापस भेजा ये मुझसे बात कर रहा हूं बातचीत कर रहा हूं बंकर में उसमें इसी से मैंने को पता चला कि कौन सी वर्ल्ड है कौन सी क्या है सब कुछ मैंने उसने मेरे को वॉलंटरली बता दिया अभी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग ही उनके बोला मेरे को सीओ कर्नल राजवीर थे थ्री गुरखास की उनके मैं फोटो अभी आ रही है वीडियो में दिखाएंगे उनका उन्होंने मेरे को बोला कि सर उनका सीओ जो है कर्नल मुस्तफा पाकिस्तान का वो आपसे बात करना चाहते हैं मैंने बोला क्या वो बात वो जो मैं सेवेंटी वन में भी बातचीत करते उस समय हमारे साथ पंजाब रेजमेंट लड़ रही थी और हम पंजाबी में गाली भी देते थे पर वो यहां बातचीत और थी यहां में कमांडर था और मेरे से वो अदब से बात कर रहा था सीओ से बात करना चाहते तो मैंने कहा पुटे बंदा लाइन ही सेड सर कल मुस्तफा दिस साइड आई से यस कल मुस्तफा व्हाट कैन आई डू फॉर यू ही सेड फर्स्ट ऑफ ऑल सर हार्टी स्पेशलेशन योर बॉयज रियली फॉर्ड वेरी वेल मैं थैंक यू वेरी मच ही सेड सेकंडली सर दिस 19 एफ एफ वाज वंस कमांडेड बाय फील्ड मार्शल मारक शाह आई से वेरी गुड द न्यूज़ टू मी ही सेड दिस वाज बिफोर पार्टीशन I said very good. Yes, tell me anything I can do for you. He says, "Sir, I have a personal request." I said, yes. He says, "Sir, you there are so many boys. Your boys fought very well, and they are lying." Or Mary Pelton is. That is Pelton, the field marshal, man, Shaki. I am the CEO. I want that my bodies are back to me. Because I am the one who is going to take them from my hands. I said, "Sir." मैंने दिल में सोचा कैसे कर सकते हैं जो दिल्ली में जाती है बॉडीज बाद में डेड बॉडीज वगैरह नहीं जाते ऐसे वापस करते लड़ाई में मैंने बोला कि हमने तो नेक्स्ट मतलब लड़ाई चल रही है लड़ाई के बाद देखेंगे कहता नहीं सर आप देखने के लिए आप जो नेक्स्ट देखो नहीं मैं पीछे चले जाऊंगा अब मेरी बॉडीज मेरी तो रिक्वेस्ट ही है मैं आपको स्पेशली बात किया आपसे लाइन लेकर बड़ी मुश्किल से मेरे अचानक मुंह से निकला कि मैं क्या कल मुस्तफा मैं तेरा वर्ड कैसे ले और वर्ड Take your word that you will go back. He just mentioned one thing. He says, "Sir, I'm Patan." I said, "Okay." It just shook me a little. I had to tell him back as a commander. 
there were two options with me that i'll check back with my seniors and but there's no way and then one has to give a decision there and then as a commander i said okay mustafa if you are pathan i'm also sabda your bodies will be held over but only on one shot you take your bodies with respect now there are no more enemy they are soldiers unko bilkul upper hum unke flag mein lipat ke ko hum flag maga rakhe the unke tiger hill pe hum unko lipat pura laake stretcher bearer mein stretchers mein laga ke rakhenge aapke ladke aayenge proper se adab se unko salute karke proper stretcher se utha ke leke jaye manzoor hai ka ta sir accept it and i'll go back and mere ko bodies मैं कहा ठीक है कल आदमी फ्लैग लेके व्हाइट फ्लैग लेके ले आओ और अपनी बॉडीज ले जाओ मेरे को याद है कि मेरे को इसके ऊपर भी अचानक जब मैंने ये दे दिया तो मेरे को कहीं से ऊपर से आया भी सर वो बोले कि हमें पूछा क्यों नहीं किसी को ये वार्निंग सी मिल गई मेरे को वार्निंग लेनी पड़ती है पर बाई चांस उधर से नाइन पैरा के पास हमारे पास उस समय ना फोन थे ना वीडियो थे ना कुछ था आजकल का जमाना तो बिल्कुल लेटेस्ट है नो टेक्नोलॉजी बट वन पैरा के पास नाइन पैरा के पास एक वीडियो कैमरा था उनके जो जेसीओ था उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी पूरी ये जो क्लिप है जो कि अभी दिखाने वाला हूं ये लास्ट क्लिप है जो कि 25 को 26 को बाद हुआ है उनतीस को बड़ी हैंड ओवर की और पहले बॉडी की और कैसे अदब के साथ बॉडी गई ये यूएनओ ने इंडिया को लिखा बाद में हमें बड़ी खुशी है कि आपने ऐसे किया बाद में वो मेरे से वो वार्निंग की जगह मेरे को अवार्ड दिया गया ऐसे बातें होती हैं जिंदगी अपना काम करना चाहिए अपना अपना आप जो भी चाहते हो आप वही आपका फैसला आपके पास होना चाहिए क्या ये मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो बॉडीज हमने हैंड ओवर की और कैसे कल राजवीर उनको टेक ओवर कर रहा उनका टू आई सी जो एजेंट था जो हमें प्रिजर्व वार ने बताया आज एस सी नहीं है उनका टॉइस नहीं है वो आके कैसे पूरा सलूट के साथ अदब के साथ बॉडी लेकर जाते हैं वीडियो क्लिप देखें आप These are the ones we are bringing their bodies with all stretches to be handed over to Pakistani. Yes, the bodies are properly wrapped with respect, like a soldier. These are the troops of three Gurkhas, three three Gurkhas, which was commanded by. This is the contingent of Pakistani, which is coming of 19 FM. This is our Colonel Rajbir Pool. Ask him and take the certificate and hand over the bodies. Seat for you yourself. The whole Indian Army. He salutes. Before you collect the bodies, you need to have a small certificate. Sure, it's required. So the child will sign and you will hand. So that no problem. You can see the Pakistani troops, but I made them to salute and, with respect, take the bodies. They were reluctant, but I think so they were very, very happy. This is all 
bodies were taken and handed over by your truly brigadier bajwa to the pakistan during the actual war again a different thing but and has to do with this was a day before why i am mentioning day before because 25th this battle was over and 26th is the kargil vijay divas day i think so i cleared this to us for and mind you captain kanu mustafa had kept his word both of us we kept our word we went back i didn't have to launch attack and then i was given a everyone was very happy yes you are right you have done a very good and uh, this was the i'm very proud that uh, jalal malik sent me a tweet of course again later there of course he said he is proud of next next slide this is a particular thing this is made by one of my uh, admirer 8 year old boy young boy who made my thing and sent me he is empty and uh, suffering from a uh, one of the disease cancer but a very spirited athar is his name young man i i called him and welcomed him he goes to the border and now recently i'll sent him to my 40 minute upgrade that 71 war wala so he was very happy as he is drawn it and he's done it for two rajif has given the uniform very spirited boy so i just want to show that how the spirit of like you people young people they have a spirit and this very admirable otherwise we don't want anything else from anyone we just want that we should know the weather the the what the things we have done and the troops they have done gentlemen i have uh, generally come to the end i in the end i'll just make a mention see the number of casualties we have kill 26 officers 21 jcus and 452 see the ratio i just want to make a mention that total wounded 66 92 good whether it was a vikram batra whether it was manoj pande whether it was a young officer of captain kangroos of two rajdev with jan thapar whether is a young officer it was a battle won by the young officer and young soldiers of course the planning has to be done by commanders i too this point but execution has to be done and this is where the war was won with grit and determination by the enlam in the end i'll only say that i salute to all those who gave their life for the nation jinhone apni qurbani di main salute karta hu un veer nariyon ko jinhone apna sahak nishab diya main salute karta hu unke parents ko jinhone apne putra ko uski shehadi di मैं शूट करता हूं उनके बच्चों को जिन्होंने अपना पिता इस देश के ऊपर वार मैं शूट करता हूं उन सब को जो कि इस वॉर में वुंडेड हुए आज बिना लिम्प के चल रहे हैं पर बहुत सास के साथ चल रहे हैं किसी को को मांग नहीं रहे मैं शूट करता हूं उन सब को जिन्होंने इस वॉर में हिस्सा लिया कारगिल वॉर में और हमारे देश को विजयी प्राप्त या मैं यही कहता हुआ यह बोलता हूं जय हिंद एनी वन हैज गॉट एनी पॉइंट आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड कीप ऑन द रेटिंग इंसिडेंट दिस नो एंड बट इफ देर इज एनी वन आई हैव ओनली वन मैसेज टू एवरी वन ऑफ यू इज आई हैव डन माई जॉब वी हैव डन आर जॉब we want nothing from the government we want nothing nothing in the thing except a little respect from you all because this respect keeps us going i am today a veteran very old but still a volunteer when the china war this took place i have became volunteer to send me for something today also i am sitting in front of you i am still a volunteer to send me because no 
please don't get there's no fear i'm sitting in front of you uh, you i've survived twice i've declared dead so there's no fear dar ka to bilkul hi wo cheez samjho wo shole ka dialogue hai jo dar gaya samjho mat first of things please remove that fear in you do you if you have to die it will you will die in the sleeping in a bathroom also you will die in accident so don't worry about this do your job secondly army or armed forces is not a bad profession people are only scared it's a very tough life yes the day people are paying for the adventure trips they are paying for rafting they are paying for scuba diving they are paying for sky diving you get everything free Mountaineering, I think so. I've been to every nook and corner of the country. I've done all the scuba diving. I've done the sky diving. I've done everything. Where is the problem? You have the adventurous life, the quality of life. See the quality of life. I must say one thing. Even if you can't join, at least get into NCC. Get yourself disciplined. to get yourself discipline is a very very essential for the young for new generation which is there if there is no discipline you don't have a discipline there won't be any discipline in the country you have your personal character is not there there is no national character so that character comes in with discipline with a proper check on you don't get involved into those video games and other things and drugs and other things. there is no end you have plenty of money you go and go for rafting go for mountaining adventures you are young people you are there you are studying you have life in front of you 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 may be in it sector you may be in anything you may be doing your study you want to pursue this but first and foremost thing is please have discipline and those who couldn't join armed forces please try to join ta so that for three months at least you take the taste have the taste of uh, and be a rank today you got even couple they having a colonel rank or even any man today they are making rajya sabha members whether is a sports person a good cricketer there is a lot of money in all uh, we don't say we don't want to become rajya sabha member or anything what what we want is what is for me is i'm proud of those 48 stitches on my body which is stitched all over still sitting in front of you in shape one these medals are i think so five rows if i just put it out i'm proud of that it is very difficult to earn those in different battles and different things insurgencies i fought this but i must ask you and request you please don't ignore now it is open to the now there is no excellence men they are because women also they are females so i request all the young girls to come and see they have become pilots here the first young captain posted to saiten a young girl captain is just been posted first time to the saiten sitting on a post at 16000 feet she is also girl she is also there please i have my only request is please contribute to the nation and i have told you certain things of my 71 number of things i am is all given on the youtube i am on the wikipedia i am not that technically qualified and to tell you in technology but you i am on the wikipedia lucky and fortunate one you can type my name cap brigadier mps bajwa and see the thing and anyone the governor will have my email you will have my my uh, whatsapp and all ask me any question if ask me anything you can get in touch with me i would love to talk to you and tell you certain more things which you wish i can i, I can share with you what motivates you in life follow that read good books read things see good things and follow them and contribute something to the nation that's what my request to everyone is anyone anything please be free in the end i must thank especially 
uh, to Raghavendra Ji, who was, uh, uh, was instrumental, actually, get me, I was saying, after seeing his dosh only, I agreed. In fact, nowadays, I was not agreeing to give it because I was not, in fact, feeling well. But everything becomes okay. But I'll get involved into the whole thing. After seeing your josh, that josh comes back, back to me also and gives me also that josh. I can talk to you, ask, ask together, telling you how insurgency, how so little boy saved me. I'm writing a book on turning point of uh, Tiger Hill. In that, I mentioned the complete thing in detail. I'm sure once the book is out, I'll share with you with the Neve and uh, sure you will be buying one copy and uh, present you one. Uh, go through and you will enjoy it, I'm sure. Anything, it was very, very, it's why it was my pleasure to be addressing you to young people and with the Josh. I hope you have enjoyed or I have not bored you with my talk and which becomes a little thing. I try to give you a touch, give you a note with a little <laughs> videos and all. Okay, uh, thank you, sir. Uh, those who are having any query, please raise your hand. We'll unmute you, sir. So, first of all, Ashok Agarwal. Uh, yes, Ashok, you can unmute yourself. Uh, you can ask the question. Hi, so, uh, good evening, sir, and Jai Hind. Uh, first of all, I would also like to thank uh, Raghavendra for Sachin for uh, doing this uh, doing this seminar. Also, sir, uh, you said that uh, we might have got bored or anything like that. But sir, truly, this was the only meeting I have listened to for, for continuously two hours. Okay, so I had a question. I had basically two, three questions. My first question is, you said that you got 40 stitches uh, by RDX that uh, explosion and then then also you were up uh, when uh, you had to go for another war sir uh, didn't you get that ptsd uh, people talk about Pardon? that ptsd that nervousness that things could happen again and things like that no nervousness no i said i told you not only that i forgot to tell you one incident moment i right after my actually in fact when i got my throat was i I'm telling you certain, certain things, you know. My, I got something stuck, here's a stuck stuck in my throat after I was blown off with RDX. And uh, I had to take leave because I knew that they will become me, make me category and send me back to the police station and make me category down. So I went to Ames and when doctor wanted to cut my throat, he had to cut my throat, throat pipes. And uh, he said, uh, he just came to me, a very good surgeon. He said, can you go abroad? So he asked me, he just told me once, he said, Brigadier Shah, there are only 50-50 chances of your survival. I gave him a, I just laughed it. I said, yeah, sir, Docs, you have given me 50% chance. Even there's a 1% chance, please carry on. I saw the tears rolling in his eyes. You see, you have to, when you are surviving, you, if you have to survive, you survive. I got myself stitched up. Again, volunteer requested the doctors to make me in shape one category so that I had to go back, sort them out. Because here in war, we kill the enemy. Here we kill the terrorists. Because I had to kill those. And I killed those people. Those who were, because by that time, they had increased the prize money to 60 lakh on my head. But uh, I made sure okay, nobody gets that much money. In the 50 lakh they had declared, which I've had to return that also. So it happens in the In moment I arrived there, next day when I met Vikram Batra and I went for a reconnaissance, the shell landed because utterly OP of the enemy was watching me. I was going off. I was buried into that bunker. Luckily, I didn't get any uh, fatal injury, but it was a blunt injury. That night, of course, I had to wash my hair with so and so or with a cold water. It's a very cold place there. But it happens in life. Doctor again saw that I my pulse was not working, so he declared me dead again. After some time, when they shook me, 
everything started functioning. God is great. So it's, it's all God's given. You have to do your duty. Once you have that mischief and with truth, with you, you do anything. And I'm sure there was no, there was no question of nervousness. And I have told you very clearly one dialogue. What he said initially is absolutely true. Because you should never get scared of. You never get nervous of doing anything. Nervousness, not that exam I have to you should start praying, so and so, what happens. No, you work hard, hard, give it clean without any nervousness. And do your work, whatever the thing is, the God is there to see. If you're done well, never mind. Everyone doesn't, if they are failures in my life, also. they're failures in every event, right? Not that everyone gets, yes, when I have done extra, yes. I got the Vijay. I got the Jeet. So that is all the, how the life goes on. I'm sure I've answered your question. So, yes, sir. Uh, Thanks, Ashok. Sir, Ashok is my classmate, sir. So that's why he's been very close to me. Okay. Sir, uh, sir there's one query. Uh, yeah. from, sir, sir, from our aspirants, sir, just asking one question. Like, yeah. sir, we, sir, we have seen, like, um, uh, Pakistanis have distorted uh, about they have destroyed the bodies of Captain Kalia, sir, sort of Kalia. And they, they have done burnt it with the cigarette marks also. They have done very badly, sir. But despite of what they have done, and when we about you have just given those bodies in a nice manner, in a proper courtesy that a soldiers have to show. So, sir, our soldiers haven't come that feeling of revenge, like, yes, uh, we should take that revenge, what they have done with Captain Kalia, sir. Where the revenge was to be taken, I've taken the revenge. Uh, 19 FF also, we killed so many people. In uh, Tiger Hill also, we killed so many people. But once you capture a person, like they did it with Sorb Kalia, they did it there in 71 also. They did it, we found that, uh, you know, the people that were tortured. It is their way of thinking and their way of working. Not that we excuse anyone and we start, you know, asking, please don't worry, we will not fight. We do our bit. But once a chap is dead, once we kill him, what do you want to do? You want to disfigure him? What will you get in disfiguring him? You see, once he's killed, he's a soldier. Whether he's an enemy or anyone. It is a way of thinking that you must take revenge. He's, uh, people have asked me about Saul Kaliya. I received his body. I've seen his body. I, it, that rage was there. But I took the revenge by defeating them, by taking Tiger Hill, and by killing so many people. But that doesn't mean I start killing them and they start disfiguring and start cutting them, you know. That culture, our culture is different. When Raman was killed, he told that Raman was sent to Lashman, that he was sitting in his head, he was sitting in his head. Our culture is different. That's what makes us. We are different. We are, we don't, we don't, we shouldn't follow. It's a tip for that. Yes, you must take, uh, you, after all, we have kept a tiger hill. I've kept it to Zeru's part. I returned his dead bodies. These are all dead. They were killed by us. On my orders. Yeah, this guy, Sher Khan was, his video says very clearly. But unka jo aaj mere ko, unka awam mere ko respect ke dena jata hai, mere ko honor dena jata hai, Pakistan. Oh ji nahin, oh mere ko baut nafrat se dekhti. Oh jo, jo aam hao aam admi hai, jo samita ke dekho, uske father ne mere se baat ki, jisko ko mene maha. Kyo, kyo jo mein uski body baps ki. उसने कुछ करना पड़ता है क्या किया मैंने क्या उसमें खराब कर दिया मैंने या क्या उसको गलत कर दिया मैंने मैं उसकी बॉडी काट के भी फेंक सकता था पर हमारा कल्चर नहीं सिखाता सौरव कालिया के साथ उन्होंने बुरा किया पर हमने भी जो जिसके साथ करना था हमने किया हमने हिसाब था पूरा बराबर रखते पर यह नहीं कि हर एक को हम काट पीट के जो 
मिल गया गिर गया उसको पर जो मार के भी फिर भी उसको काटना शुरू कर दो है तो जान तो जिंदा में जिंदा काटो ना आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज वो हमें भी गुस्सा था सब कह लिया कि बॉडी मैंने इतने पीसेस में मैंने रिटर्न किए उनके फादर उनके पेरेंट्स नीचे ला के जो दराज वो खोर जा से आया अभी गलती हमारी थी क्यों उसको भेजा गया वो बात अलग है वो सब होती है अभी हमारा जो लेफ्टिनेंट मैं बोला था आठ सिख का उसकी बॉडी नहीं मिली थी बर्फ से निकाली हमने उसकी बॉडी इतनी गई थी कि उसकी बहन आई थी कलकत्ता से उसको एशेज मैंने उसको उसमें डाल के दी उस कलकत्ता से स्पेशली आई थी अपने बेटे अपने भाई की बॉडी लेने की सो वाक्य होते हैं उसे अपनी शहीदी कुर्बानी दी पैगल के ऊपर वो दब गया बर्फ में वैसी बॉडी पड़ी थी उसको सो ये नहीं कि सभी ने उन्होंने ऐसा किया और सभी ने ऐसे किया अभी कर्नल मुस्तफा का मैंने एग्जाम्पल दिया एक सीओ मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी बॉडी मैं वापस चले जाऊंगा चला गया वापस उसने जुबान रखी अपनी ये जरूरी नहीं कि हर पर बम बोलू नहीं सवाल नहीं मैंने अपनी कितने आदमियों की जान बचाई ये वो उसने अपने कितने आदमी को जान बचा ली ये चीजें कई बार सोचने की आती हैं कुछ सोचने के ठीक तफसील से सोचो तो मेरा ख्याल नहीं कि हर तरह कोई सौरभ कालिया की तरह ही हम सबको ट्रीट करें और उन्होंने जो किया वैसे ही करें हम ये हमें उनसे डिफरेंट बनाती है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो प्रिजन ऑफ वॉर हमने ट्रीट किया अच्छा नाइनटी थ्री थाउजेंड प्रिजन ऑफ वॉर को पाकिस्तान से मैं उनका करता रहा हूं रखता जब भी मैं उनको जेसियो से कोई मिला पाकिस्तान के उनके जेसियो लड़ाते हैं अवसर में और उन्होंने मेरे को साफ बोला कि साहब आप इंडिया के जैसे अफसर हमारे पास हो हम शिकस्त नहीं खाते कभी हम गलत काम नहीं करते पर बात यह है कि मैं नहीं क्या चाहना चाहता इस टाइम पर मैं उसके इंटरव्यू ये दिस विल बिकम पब्लिक कई चीजें हैं पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यहां में साफ तब करना होता हम करते हैं जीतते हैं हम शिकस्त खा के ये नहीं कि हम पीछे भाग आते हैं जो काट काट के मारे जाएंगे और उसका भी तरीका होता है इतनी बहरामी से हम नहीं करते काम आई होप आई वॉन्ट सर यू लेफ्टिनेंट We expect him to get trained. Tomorrow, yesterday, I sent you Balwan Singh up on top in case he was not professionally competent. First, one has to learn the profession. Yeah, be competent. He was if he was not physically fit, he couldn't have climbed that got me a top. My plan was there, very bold plan. Plan was made very well, but it has to be executed by the left. एग्जीक्यूटेड बाय विक्रम बत्रा एग्जीक्यूटेड बाय जिन्होंने बोला तिरंगा में जाके तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा फहरा के आऊंगा या वापस वैसे आऊंगा या लिपट में आट गिव यू लिटल दैट मोटिवेशन दिस इज हाउ वी मोटिवेट आर यंग ऑफिसर्स एंड आर जॉन एंड आर ट्रुप्स वेर इज नॉट इजी फॉर एवरी कंट्री मोटिवेट टूडे यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन फॉर i don't know almost coming to 8 months or some conscripts are there they are running away they have now realized russia is very difficult so you have to hear the motivation is our war not doesn't go beyond 8 14 days war not that we have uh, we will finish off everything but it is how you apply your things like buffers gun we used it in a direct firing role it was a gun which really helped us whereas the pakistan had a counterpetter what we didn't have but they could counter bombardment what could have done now the things have changed technology is coming in 
drones are coming in. The you, you know, there's no question of anyone now uh, gaining surprise or, or doing anything which is intelligence failure. Intelligence systems are now changing. Everything is changing. We must make use of that technology. And also, so there'll be less people. I'm not saying that you start, uh, uh, you denude your strength. After all, that ground, on ground, you have to capture that, that with a soldier. That infantry soldier has to be there. He has to go and capture the ground. It can't be done by drone. Yes, drone can give you information. Okay, where is the enemy? What is he doing? What are, or you can guide the fire, do whatever it is. So you have to make use of your whatever the things we are. And make best use of technology, best use of your things. What I'm saying, paragliding and all that, we are we get opportunity. What I'm trying to tell you is that you are you are paying for this, people are paying oh many monitoring, Where here it is is a second job more for patrolling is the monitoring. He just goes in and enjoys it and nature and what with the things we see. I don't think so it would be easier for you. Know. So I'm coming to that. Everything is provided by your fear course. You are learning and doing it. You're becoming tough because that is your professional competence. That in my planning, as, as we keep on growing in age and in our, in, in our rank, is then our, our planning comes in. Execution. Their competence is different, planning is different. So it has to miss, uh, that's why I said it should not mismatch. It has to be, it has to match. Actually, I asked this question because uh, whenever we go on YouTube, uh, we can see that uh, there are videos which tell us what army is providing us, but like uh, the leisure life and st stuff like that. But uh, there's actually no video which says that what does army expect of us? in a regular day. We, we, we only want to see what army is giving to us and not what yeah. they are it's expecting from us. It's not a one-way traffic. Army only expects you, will provide you all the things. Now, actually, what where we have stayed in tents and all with without anything. Now the FRPs have come with one camel you light and everything is all very good. Bunkers are pre-made, fabricated. Everything is coming in. You have very good uh, state-of-the-art equipment and the guns and everything. Now, army only expects you to be competent in your profession. If you are given a task, you will do this, go this. Yes, it should be a task which should be within your cabinet. And as per your rank or as per your thing. Because youngest officer, I made him to climb, he is a lieutenant. He is just for a couple of days service. He could have planned this and known. I just gave him a task. He blindly followed, but he completed that, what I gave him. I said, just get me a foothold. Person, just get me a foothold there on top. So he got me. So similarly, I told Ed Sikh, he said, 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 he came, my Sparrow, Sparrow is a signal officer, we call him Sparrow. She said, okay, sir, uh, the communication is open. Should we secure our communication? I said, no, there's no time to secure. Baljeet, just pass a message that our para commandos are dropping on top of Tiger Hill. And let them hear, let the enemy hear. And let the old men also hear. Old men started shouting, Bole Sona. After listening, para commanders are coming, and we started running away. Only on one message of mine, which was, of course, an intellectual dishonesty, you can call it. It wasn't a right because the commanders couldn't have done it because the helicopters can't go up to that height and drop them. But that one message disheartened them, and here our troops were just in the middle. A moment, those Naras echoed their Jaya Mataki and uh, Harar Mahadev. And Bolis on Hal, the enemy took off. See, they get no paragraph, no question of staying. So all people started running away. So these things happen. We have to use those things. We expect only young officers to do their duty. Okay, uh, so Priti, you can ask a question, please. Thank you. First of all, good evening, sir. Good evening. I'm Modibus. 
Yes, you are. You are. Okay. I'm inclined to ask about those in that person who is a Pakistani army soldier who you sent to return after his wellness. What must happen to him? Like after you sending, they I think Pakistan consider him like a desh vidrohi and all. What was happened to him? Uh, you ask him about the prisoner of war. Yes, sir. No, she is here. The Geneva Convention. It was decided that you have to give your like our pilot was captured and he just gave number, rank, name, and all. You can't force him to tell me this. Kya hua, kya nahi. That is third degree methods and other things you use interrogation. I have been an interrogator myself. So here are methods. You know, this is how you can be. Here we treated him very well, so that tomorrow. The enemy doesn't give a second thought to become a prisoner. The only worst thing to become prisoner is that they'll kill me because they tell them they'll kill you, they will torture you, they will die because they do torture. So they feel that probably Indian will also torture you. Maybe they even seventy one. Yeah, I offered him glass of water. He said no uh, because I've been told not to take water. But ultimately he had to take because when he saw me drinking, so he took water. The that is psychology of him. The things happen, but we are not there. We always imbibe that sort of a thing. That treat them well. Once you captured him, yes, we treated him. You have shown me the he had gangrene. We got him treated. Went to Delhi, and there are he was repatriated as per the orders as per the Geneva Convention, which is written law in the army. Also, we have the written things, and he was with respect. He was sent back. He is an L R T. Fine, it is okay. ये prisoner war ही दुष्ट हो तो आता ही है। वो जब 93,000 को किया था, मैं young officer था, तो उनके आंसू गिर रहे थे। और जब भी उन्होंने prisoner war camp में पहले हमारी 12 पंजाब हमारे खिलाफ लड़ी थी, मेरी 14 पंजाब थी, 12 उधर चली गई थी पाकिस्तान। So उनका officer मिला मेरे को as a prisoner। उसने बोला उनका उनमें भी बाजवा है जब उनके चीफ भी बाजवा थे मैं भी सियालकोट सुबह सियालकोट के थे जरा सो उन्होंने बोला को बाजवा है वो मोहम्मद अजीज बाजवा था मैं भी बाजवा था मिलने चला के लेफ्ट में तो बड़ा मिला भी हम कौन से इलाके से ये हम पड़े हैं ये वो मैंने बोला कि आप बताओ मेरे को जिसोर खाली को छोड़ के भाग गए आपके पास सारा एमुनिशन था चाइनीज वेपन थे एमर उसने मेरे को एक जवाब दिया उसने बोला सर चाहे हमारे पास चाइनीज वेपन थे चाहे हमारे पास जब तक चलता है वो ठीक है बंद हो गया हमारे पास स्पेयर पार्ट थी उसमें वी हैव टू थ्रो देम लाइक स्टोन ऐसी गाड़ियां हमें जला के बांधनी पड़ी वो जो अमेरिका की गाड़ियां थी आपके पास शक्तिमान थे आपके पास फायरिंग पिन चाहे राइफल दूसरी थी एस पर आपके जेब में पांच फायरिंग पिन जो खराब हो गया दूसरा That means it genius. आपको ऊपर dependency अपने ऊपर रखो देश के ऊपर बाहर से नहीं मुकाओ हर चीज बाहर से आएगी तो तभी हम लड़ेंगे बाहर से नहीं आया तो फिर क्या करोगे सो so, एक उसने मेरे को एक बड़ी ठीक बताई यंग ऑफिसर के तौर पर मेरे को बताया कि आप इंजीनियर आपके पास सारे जो वेपन वहां से आ जाते थे आपके पास शक्तिमान गाड़ियां चाहे दूसरी थी पर उनके स्पेयर पार्ट में आ जाते थे कोई खराब नहीं होती थी कोई So, ये अपने आप अपने ऊपर डिपेंडेंसी अपने बहुत जरूरी बहुत जरूरी है उसकी आई थिंक क्या आपको कभी ओके प्रीति प्लीज आस्क आई थिंक सर क्या आपको अभी कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो जो आपने प्रिजनर उनकी वेलनेस के बाद रिटर्न किया उनको सेंड किया आपको मतलब नेक्स्ट टाइम पे अगर जब बोर होगी तो आपको एज अ सोल्जर वो आपको फिर से मिलेगा आपको फिर से उसी से लड़ना पड़ेगा आपको कभी ऐसा नहीं लगा कोई नहीं उनको वापसी भेजते हुए फिर हाँ नहीं कोई नहीं वापस होगी चला गया हो जो नाइनटी थ्री थाउजेंड वो क्रिटिकल डिसीजन है वो नाइनटी थ्री थाउजेंड प्रिजेंस को हम रखे बड़े अच्छी तरह रखा उनको मूव भी दिखाया क्यों जो उसी का असर ठीक है चीजें होती हैं बाकी होता है प्रोटिकल डिसीजन हमारा आर्मी डिसीजन जो है ये कोई ये नहीं है कि तानाशाही है यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन से ही हमारा आर्मी डिसीजन निकल जो उनकी पॉलिसी है हमारे देश की वो जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट देते वो प्रेसिडेंट हमारा जो मेन है वो है हमारे आर्म फोर्सेस का 
और जो भी डिसीजन होता पोलिटिकल वो ही हमारे पे लागू है वो अभी हमें मैंने बोला मैंने जीओसी से बोला कि सर जब ये लास्ट ऑपरेशन के बाद मैं बॉर्डर के ऊपर बैठ गया था मैं कहा सामने उनका गुलताली नजर आ रहा था गाँव मैं बोला कि हम चले जाते हैं उसको कब्जा कर लेते हैं पीओके को भी जितना भी कर सकते हैं पर अल्टीमेटली डिसीजन आया नहीं नहीं वहां पर रुक जाओ कई पर डिसीजन पोलिटिकल गलत हो जाते हैं आज क्यों हम कर रहे हैं कि क्यों नहीं पीओ के ऊपर पहले जीता क्यों नहीं पकड़ा गया पोलिटिकल डिसीजन था मैं उसके ऊपर हम नहीं कुछ कह सकते भी क्यों क्यों नहीं हम अपना कर्तव्य निभाते हैं हम अपनी ड्यूटी करते हैं एंड आई थिंक सो वी इन एन आर्मी वी हैव दो वी फॉलो दो एंड वन ही उसका वो हौसला वो नहीं रहेगा मैं आपको लिख के देता हूं जो अगर मैं उसको टॉर्चर करके भेजू वो रिवेंज की तरह आएगा अगर वो चला गया पर जो उसको ठीक तरीके से मैं भेजा तो वो फिर भी ठीक तरीके से लड़ेगा जब भी उसको पता चलेगा नहीं मैं वापस करना सोचेगा नहीं हथियार डालना यस सर ऑफकोर्स I am okay. uh, by die hearted I salute you for this critical decision. I really. Okay. Uh, okay. So we are moving to our, to our last question. So I'd like to uh, say Sartha Karya. You can please ask a question. We are going to unmute you. Uh, good evening, sir. Jai Hind. Jai Hind. Uh, sir, basically, me ko ap ye puchna ki jab bhi koi war ho rahi hoti hai, aap conflict ho rahi hoti hai. तो प्रेयर करने से हमारे मन में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट सच्ची में जागते हैं कि नहीं जागते हैं। जैसे अगर कोई वॉर हो रही है या हम कोई टेस्ट या प्रोसेस का काम करने जा रहे हैं तो प्रोसेस को अच्छा करने के लिए हमको प्रेयर करनी चाहिए कि नहीं कि इससे सच्चे में कुछ फायदा होता है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि नहीं होता है बहुत जरूरी है प्रेयर करना प्रे करना बहुत जरूरी है अपने कोई भी आप जिसको मान वो आपको स्ट्रेंथ देता है इनर स्ट्रेंथ चाहे आप जिसको भी मानते हो भगवान किसी को भी सो so आपको प्रे करना बहुत जरूरी है हम मैं आपको दिखाया अभी आप पहले अरदास किया मैंने हवन किया पहले जाने से पहले तो जो ट्रुप्स जो है वो बिलीव करते हैं वो समझते हैं कि हम प्रे करके जाएंगे वो टू राज जो है भवानी माता की मूर्ति को लेकर चल रहे थे जब असॉल्ट करना था उन्होंने उसकी शब्द ली हम ये कैप्चर करेंगे पिकट रात जान देनी पड़ेगी बात ठीक है तो ये चीज बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है किसी चीज में विश्वास रखना चाहे वो किसी चीज में हो चाहे वो किसी किसी भी चीज में नहीं कहता कि उसकी पूजा करो चाहे वो गणेश जी का हो चाहे वो भवानी की हो चाहे वो माता वैष्णो देवी की हो चाहे वो ग्रंथ साहब का है बोले सोना हो चाहे मैं जिसका भी मैंने बोला देश सेवा पर मोएगी शुभ कर मन दे कबू ना डरू ना डरू सो जब चाहे डरू निश्चय कर निश्चय कर अपनी जीत करूं मेरे को उससे एक चीज मिलती है जो कि मेरे को उसको हासिल करने के लिए और उसी ने मेरा मनोबल बढ़ाया उसने मेरा पक्का इरादा बनाया कि चाहे मैं मेरा डवर्शी तय का फिर भी मैंने कब तक तो ये प्रे करना बहुत जरूरी है okay uh, so the question session is going to be ended so sir thanks a lot sir for having this sub question uh, giving the answer to our queries of our aspirants sir uh, so before sir before we move to the end sir i'd like to just uh, our society wanted to just give a tribute to you sir in form of the video that we have made from a social media uh, handle sir we have just taken the photograph okay sir mm-hmm. so sizel can we have the video clip please the tribute one sizel Not to worry. If there is a technical problem, you could send it to me in. Uh, no, sir. Uh, sir, it is just uh, a two or three seconds. Sir, uh, no, 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 no problem. But take any time. Till then, if anybody has got anything left, uh, he can ask that.
friends if your question was answered then well and good if you have some left you may ask us oh, we got the video thank you sir um, sir we have got the video sir we are going to share it with you okay. it is audible to everyone hello uh, raghavin the voice is not there okay voice is not coming wait a second Okay. It is visible to you. This is yeah. This is a, this was a thank you. This was okay. my, as a captain next to the R C F Ghana. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Audio is visible. Uh, audio is audible to everyone. Audio. Yeah, yeah. Okay, sir. No, I couldn't. I couldn't hear the audio. No, not audible. Not audible, sir. I mean, not not as yet. ऑडियो वाले बस थोड़ा साउंड तेज करो ओके सर सर प्लीज इंक्रीज योर यस thank you very good this is my favorite song and thank you for playing that yes sir uh, so, so we get to know from your twitter handle sir like you have uploaded this song a lot and it was uh, it was close to your heart a lot sir that's why thank you i hope you uh, enjoyed this talk or i hope you i didn't bore you with this no 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 sir it was it was always a pleasure to have you so uh, at the end i would request everyone to please open your camera so that we can salute to sir in that way okay so please uh, open your camera and salute to sir this is bravely this courage and as well as the life sir that you just given to a brave heart sir thank you as well as thank service you. to the nation sir thank okay. you thank you thank you okay stick for some moments sir so we can have a picture thank you thank you okay sir thank you so sir okay. thanks a lot sir all Good the best. best all the best yeah, take care all the best to everyone thank and you sir we are being very much grateful to have a this of session with you sir because we get thank to know what are the real situation that the yes. army or boys or soldiers have fought yes. and what have, because sir whatever the data uh, we know it is in a it is in a only a secondary form because yes. you read it from uh, read from some book and after somebody just telling but yeah. having personality like you we just telling the every incident in a in a so much precise manner sir sir we are being overwhelmed and as well as sir, it has just put it a people's a lot of in a high morale to have a commander like you sir thank you thank you thank okay, you sir so thank you sir thanks a lot thank sir you. thank you everyone okay so thanks everyone thank you thank you
गुड इवेंट गाइस गुड इवेंट